ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து இன்ஃப்ளேஷனரி அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் பண வீக்கம் அப்போ பண வீக்கம்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வாட் இஸ் இன்ஃப்ளேஷன் இந்த இன்ஃப்ளேஷனில் என்னெல்லாம் வகைகள் இருக்குது வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இதனால் என்ன பாதிப்படையுது ஸோ மக்களுக்கு இதனால் என்ன பிரச்சனைகள் வருது அரசாங்கத்துக்கு என்ன பிரச்சனை வருது ஏன் இதுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் தராங்க எக்கனாமிக்ஸு எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் இல்லை பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா பாலிடிக்ஸில் ஒரு முக்கியமான டெர்னாலஜி அப்படின்றது இந்த இன்ஃப்ளேஷனரி தான் இந்த இன்ஃப்ளேஷனரியை யார் வந்து கட்டுப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேர் கட்டுப்படுத்துகிறாங்க போன கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம் போன கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து மானிட்டரி பாலிசின்னு ஒன்று பார்த்தோம் அரசாங்கம் எப்படி இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தது அதுக்கப்புறமா பேங்கிங் ஆர்பிஐ எப்படி இதை கட்டுப்படுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டெர்னாலஜி ஏன்னா பணத்துடைய மதிப்பு குறையுது அப்ப விலவாசி உயருது அப்படின்னா பணத்துடைய மதிப்பு குறையுது அப்படின்னா உங்களால் ஒரு பொருள் வாங்க முடியல அப்படின்னும் போது பெரிய பிரச்சனைகள் வருது உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பாகிஸ்தானுடைய நிலைமையும் ஸ்ரீகா ஸ்ரீலங்காவுடைய நிலைமையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பண வீக்கத்தினால ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் இரநூறு ரூபா முந்நூறு ரூபா ஒரு கிலோ தக்காளி உங்க பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா முந்நூத்தி ஐம்பது ரூபா அந்த நிலைமையில அவங்களுடைய பணத்துடைய மதிப்பு குறைஞ்சிருச்சு ஸோ இதனால அரசாங்கமே ஸ்ரீலங்கால பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டா அரசாங்கம் மாறுது ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஸ்ரீலங்காவில் எந்த நாடாக இருந்தாலும் பண வீக்கம் ஆச்சு அப்படின்னா அதில் பெரிய பிரச்சனைகள் வருது அதனால தான் அரசாங்கம் எவல்யூஷன் ஆக ஆக அந்த இந்த பண வீக்கத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அதிகாரத்தை தனியாக ஒரு அட்டானமஸ் பாடிகளை கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் நம்மளுடைய ரிசர்வ் வங்கி எல்லா கண்ட்ரிலையும் இந்த ரிசர்வ் வங்கிக்கிட்ட இந்த இந்த கண்ட்ரோலை கொடுத்ததுக்கு மெயின் ரீசன் இதனால பெரிய அளவுக்கு மாற்றங்கள் வரும் அப்போ நம்ம இந்த டாப்பிக்கை கண்டிப்பாக நல்லா பார்ச்சி ஆகணும் ஸோ இன்ஃப்ளேஷனரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா வாட் இஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ வாட் இஸ் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா பண வீக்கம்னா என்ன அப்படின்னா விலவாசி உயருது அப்படின்ற எதுடைய விலவாசி பாலுடைய விலவாசி மட்டும் உயருது இல்லை இரும்புடைய விலவாசி மட்டும் உயருது அப்படின்னா அதை நம்ம இன்ஃப்ளேஷனாக எடுக்க மாட்டோம் ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் அப்போ பொதுவாக பொதுவாக எல்லா பொருட்களுடைய விலையும் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதைத்தான் நம்ம வந்து இன்ஃப்ளேஷன் சொல்கிறோம் அது எப்படி ஏறுது ஒரே ஒரு நாள் ஏறி திரும்பி இறங்கிடுதா இல்லை சார் கன்சிஸ்டண்டா ஒரு குவார்டர் ஒரு நாலு மாசம் இல்ல ஒரு வருஷம் அப்படின்னு நீங்க பார்க்கும்போது ஜென்ரலா பாலுடைய விலை பத்து ரூபாய்ல இருந்து இருபது ரூபாய் ஆகுது இன்னொரு பொருள் தக்காளியுடைய விலை இதெல்லாம் உணவுப் பொருள் இதெல்லாம் ஒரு பக்கத்துல இறங்குது ஏறுது அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஒண்ணு பாக்குறோம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சிமெண்ட் பாக்குறோம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் பாக்குறோம் அப்புறம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஊர்ல ஆவரேஜா எல்லாத்துடைய விலையும் ஏறுறது நீங்க இங்க நல்லா கவனிக்க வேண்டியது ரெண்டு வார்த்தை என்ன அப்படின்னா கன்சிஸ்டன்ட் சரிங்களா பண வீக்கம் அப்படின்னா என்னன்னா தொடர்ச்சியா தொடர்ச்சியா ஏறுது எல்லாத்துடைய பொருளும் ஏறுது ஆவரேஜா பொதுவா எல்லாத்துடைய விலைகளும் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்றது தான் இன்ஃபிளேஷன் சோ ஒரு பொருளுடைய விலை ஏறுறது அப்படின்றத நம்ம இன்ஃபிளேஷன் எடுக்கிறதுல ஆவரேஜா எல்லா பொருளுடைய விலையும் ஏறணும் இதை நீங்க ஒரு டெபினேஷன் சோ இதை வந்து உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட்டட்ல கொஸ்டின் கேட்கலாம் இன்னும் பாத்தீங்க அப்படின்னா சில பேர் வந்து டெபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய பணம் கொஞ்சோண்டு குட்ஸ் அப்ப போன மாசம் நூறு ரூபா கொடுத்து நான் பத்து வித்தியாசமான ஐட்டம் வாங்கியிருக்கேன் எல்லாம் ஒரு ஒரு கிலோ வாங்கியிருக்கேன் இந்த மாசம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதே நூறு ரூபா தான் வச்சிருக்கேன் அதே பத்து ஐட்டம் வாங்குறேன் எல்லாம் ஒரு ஒரு கிலோ இல்ல அரை அரை கிலோ அப்ப என்ன சொல்றாங்க நிறைய பணம் டூ மச் மணி கொஞ்சோண்டு குட்ஸ் கொஞ்சோண்டு சரக்கு சரிங்களா கொஞ்சோண்டு பண்ணங்கள் தான் வாங்க முடியுது நிறைய பணத்துல அப்படின்றது தான் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு இன்னொருத்தர் தான் சொல்லுகிறார் என்னுடைய வாங்கும் திறன் வாங்கும் சக்தியே குறையுது அப்னார்மலா குறையுது சொல்றாரு பாருங்க வாங்கும் சக்தி வந்து குறையுது அப்ப அதே தான் நூறு ரூபா இருக்குது அந்த நூறு ரூபால என்னால நிறைய பொருள் வாங்க முடியல கொஞ்சமா பொருள் தான் வாங்க முடியும் இதுதான் இன்ஃபிளேஷன் உடைய டெபனிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இன்ஃபிளேஷன் உடைய டெபனிஷன் சோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாக்க போறோம்னா இதுல என்னெல்லாம் டைப்ஸ் இருக்கு என்னெல்லாம் வகைகள் இருக்குது இன்ஃபிளேஷன்ல அப்படின்றது பாக்குறோம் சோ என்னெல்லாம் இருக்குன்னா மூணு ஒரு நாலு முக்கியமான ஒரு வகைகளை சொல்றாங்க சரிங்களா சோ இத நம்ம டைப்ஸ் படிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன படிச்சுக்கணும் அப்படின்னா சரி சார் இன்ஃபிளேஷன் இருக்கு இது நாட்டுக்கு அவசியமா அவசியம் இல்லையா அப்படின்றத படிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவசியம் சார் ஸோ நாட்டுக்கு ஏன் இது அவசியம் அப்படின்னா அது கிரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷனாக இருக்கிற வரைக்கும் தவழும் இன்ஃப்ளேஷனாக
ஃபோர் பர்சன்ட் வரைக்கும் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கலாம் தேவைப்பட்டா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பர்சன்ட் அப்போ மேக்சிமம் இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னா ஆறு சதவீதம் இருக்கணும் அதை ஆர்பிஐ டார்கெட் பண்ணணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அந்த நடவடிக்கைகளை ஆர்பிஐ செய்யும் அரசாங்கமும் செய்யும் அதை நம்ம பின்னாடி நம்ம அதை தெளிவா பார்ப்போம் ஸோ நீங்க என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ரிசர்வ் வங்கியும் அரசாங்கமும் இந்திய அரசாங்கமும் ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாங்க அதுபடி டார்கெட்டிங் த இன்ஃபிளேஷன் எவ்வளவு வரைக்கும் சார் ஃபோர் பர்சன்ட் தான் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பர்சன்ட் போய்க்கலாம் அப்படின்னா என்ன மேக்சிமம் சிக்ஸ் பர்சன்ட் வரைக்கும் இன்ஃபிளேஷன் இருக்கலாம் அதுதான் சொல்றாங்க ஸோ இப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷனுடைய டைப் அதுல ஒரு கொஸ்டின் எந்த வருஷம் போட்டாங்க எவ்வளவு வரைக்கும் மேக்சிமம் இருக்கலாம் ஸோ இன்ஃபிளேஷனுடைய டைப்ல கிரீப்பிங் இன்ஃபிளேஷன் ஒன்று சொல்றாங்க கிரீப்பிங் இன்ஃபிளேஷன்னா என்ன சார் ஸோ கிரீப்பிங் இன்ஃபிளேஷன் ஜீரோல இருந்து த்ரீ பர்சன்ட் வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம கிரீப்பிங் இன்ஃபிளேஷன் இது நாட்டுக்கு நல்லது இது இல்லை அப்படின்னா யாரும் வேலை பார்க்க மாட்டாங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஒன்று சம்பளம் இன்க்ரிமெண்ட் வந்தா தான் நான் ஐம்பது வருஷம் வேலை பார்ப்பேன் அதே பத்தாயிரம் ரூபாயில இருக்க மாட்டேன் நான் முப்பது வருஷம் வேலை பார்க்கும்போது எனக்கு வருஷா வருஷம் ஒரு ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபாய் இன்க்ரிமெண்ட் வந்தா தான் அடுத்த வருஷம் பதினோராயிரம் அடுத்த வருஷம் பன்னெண்டாயிரம் அடுத்த வருஷம் பதினாலாயிரம் இன்க்ரிமெண்ட் வந்தா தான் எனக்கு ஒரு மன திருப்தி இருக்கும் அப்ப அது எப்ப வரும் ஜீரோ டு த்ரீ பர்சன்ட் இதுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா நாட்டுல எல்லாத்தையும் என்னால கட்டுப்பாடுல வச்சுக்க முடியும் இதுக்கு மேல போக போக ஒன்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் போகும்போது அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கணும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சிக்ஸ் பர்சன்ட் வரைக்கும் கூட ஓகே தான் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா செவன் எயிட் நைன் வரும்போது அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்ப இன்ஃபிளேஷன் என்ன முதல்ல பார்த்தோம் எல்லாத்துடைய பொருள் பால் மட்டும் இல்ல தயிர் மட்டும் இல்ல இல்ல தக்காளி மட்டும் இல்ல எல்லாத்துடைய பொருளுடைய விலைவாசி உயர்றது ஒன்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் போச்சு அப்படின்னா அதான் வாக்கிங் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க சரிங்களா நடக்கும் பணவீக்கம் இன்னொரு வகை சொல்றாங்க அதை என்ன சொல்றாங்க ரன்னிங் இன்ஃபிளேஷன் இதெல்லாம் ஆபத்தானது பத்துல இருந்து இருபது சதவீதம் அப்படின்னும் போது இது ஆபத்தானது அப்படின்றத சொல்றாங்க டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கு அப்போ அரசாங்கம் கண்டிப்பா பெரிய அளவுல நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஸோ அரசாங்கம் ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கும் அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கும் இது நம்ம முன்னாடியே ரெண்டு முன்னாடி ரெண்டு கிளாஸ்ல படிச்சோம் பிசிக்கல் பாலிசின்னு ஒண்ணு படிச்சோம் அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா மானிட்டரி பாலிசின்னு ஒண்ணு படிச்சோம் இந்த இதுல நிறைய வேலைகள் இருக்குது இதுல முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இது ரெண்டு யார் யார் செஞ்சாங்க எப்படி செஞ்சாங்க எப்படி உருவாச்சு அதெல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல வகைகள் பார்க்கறோம் ஸோ முதல் வகை கிரீப்பிங் வாக்கிங் ரன்னிங் கேலோப்பிங் தாவி தாவி போறது இல்லை ஹைப்பர் இன்ஃபிளேஷன் இப்ப இந்த நிலைமையில போச்சு அப்படின்னா அந்த நாடு கண்டிப்பா நஷ்டம் அதாவது அந்த நாடு கீழே விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்றதான் இந்த இது வந்து நமக்கு வந்து கேலோப்பிங் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்றத சொல்றாங்க சரிங்களா ஸோ இன்ஃபிளேஷன்ல நம்ம நாலு டைப்ஸ் முக்கியமான நாலு டைப்ஸ பாத்துரும் இதை தாண்டி ஏன் சார் இன்ஃபிளேஷன் வருது அப்ப ஏன் இன்ஃபிளேஷன் வருது அப்படின்னும் போது அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாலஞ்சு டைப் சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க ஏன் வருது அப்படின்னா ஒரு சமயத்துல டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு சமயத்துல சப்ளை வரவு நமக்கு வந்து குறைஞ்சிருக்கலாம் இல்ல நம்மளுடைய வருமானம் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கலாம் இல்ல ஒரு பொருளுடைய உற்பத்தியான காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கலாம் இந்த நாலு முக்கியமானது சோ நம்ம வந்து முதல்ல இன்ஃபிளேஷனுடைய வகைகளை பார்த்தோம் ஏன் இந்த இன்ஃபிளேஷன் வருது அப்படின்றத பார்க்கும்போது இந்த நாலு சொல்றாங்க ஒண்ணு வந்து டிமாண்ட் புல்லா இருக்கலாம் இல்ல காஸ்ட் புஷ்ஷா இருக்கலாம் இல்ல வேஜ் பிரைஸ் ஸ்பைரலா இருக்கலாம் இல்ல இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம ஒன்னு ஒன்னா பார்க்கலாம் இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொரு டாபிக் இருக்கு அதையும் நம்ம பார்ப்போம் சோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபிளேஷனா நம்ம என்னன்னு பாத்துக்கோம் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னா பொதுவா அந்த அந்த வார்த்தைகளா ரொம்ப முக்கியம் பொதுவா எல்லா பொருளுடைய விலையும் ஏறுது கன்சிஸ்டன்டா ஏறிக்கிட்டே இருக்கு அதை இன்ஃபிளேஷன் நம்ம சொல்றோம் அது ஒண்ணு அதோடைய வகைகள் அப்படின்போது நாலு வகைகள் பொண்ணு சொல்றோம் ஒண்ணு வந்து கிரீப்பிங் அப்படின்றாங்க தவந்து வருது இன்னொன்னு வாக்கிங் இன்னொன்னு ரன்னிங் இன்னொன்னு கேலோப்பிங் இல்ல ஹைப்பர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதோடைய பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஜீரோ டு த்ரீ எது த்ரீ டு நைன் எது நைன் டென் டு டுவெண்ட்டி எது டுவெண்ட்டி எயிட் அபோ எது அப்படின்றத நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதெல்லாம் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபிளேஷன் ஏன் நடக்குது நடக்கிறதுடைய அடிப்படை என்ன அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு டிமாண்டு இப்ப டிமாண்ட் அப்படின்னா என்ன எனக்கு தேவை அதிகமாயிட்டே இருக்குது அப்ப தேவை அதிகமாகுது அப்படின்னா காஸ்ட் இன்க்ரீஸ்
சோ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பேஸ் பண்ணி चेंज ஆகுது சோ இங்க அதே தான் 10 பொருள் 1 ரூபாய் விக்கறாரு 10 பேர் கேக்கும்போது 1 ரூபாய் குடுக்குறாரு 20 பேர் கேக்கும்போது இந்த 1 ரூபாய் பொருள் 2 ரூபாய் கேக்குறார் யார் 2 ரூபாய் குடுக்குறீங்களோ அவங்களுக்கு நான் தரேன்றாரு இப்ப அதே 50 பேர் வந்து கேட்டாங்கனா உற்பத்தி காஸ்ட் என்னவோ 50 பைசா 1 ரூபாய் தான் இருக்க போகுது ஆனா அந்த டிமாண்ட் கேத்த மாதிரி அதுளுடைய விலை ஏற போகுது இதனால ஆக கூடிய இன்ஃப்ளேஷனுக்கு பேரு டிமாண்ட் தேவை சரிங்களா தேவைய பேஸ் பண்ணி இருக்குது சப்ளை இன்னொன்னு சொல்றாங்க இது வந்து காஸ்ட் பஷ் இன்னொன்னு வந்து சப்ளை இப்ப சப்ளை நிறைய இருக்கு டிமாண்ட் இல்ல சோ இதே பொருள் 10 பொருள் இருக்குது ஆனா ரெண்டு பேர் தான் வாங்குறது வராங்க ரெண்டே பொருள் போதும்பா எனக்குன்றாங்க இவர் ஒரு வருஷம் இந்த பொருளை வச்சிருக்காரு யாரும் வாங்கல அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணுவாரு சரி இது ஒரு பைக்கு பதிலா நம்ம 50 பைசாக்கு வித்துறோம் வந்த விலைக்கு வித்துறோம் அப்படினு சொல்லுது இப்ப சப்ளை அதிகமா இருந்துச்சு அப்படினா விலை வந்து குறையும் அதே சப்ளை குறைவா இருந்துச்சு அப்படினா விலை வந்து ஏறும் இது ஒரு இது அடுத்தது காஸ்ட் புஷ் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய காஸ்ட் ஜாஸ்தியா இருச்சு அப்படின்னா அந்த உற்பத்தி காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னா அதனால அதுடைய விலை இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு பாலுடைய பொருள் ஒரு கீ வச்சுக்கோங்க ஒரு நெய்யோ இல்ல ஒரு வெண்ணையோ இல்ல நீங்க பொட்டேட்டோ சிப்ஸோ எது வேணாலும் நீங்க வச்சுக்கோங்க அதோடைய உற்பத்தி பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் அப்படின்னா நீங்க உருளைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த பத்து ரூபாய் விலையில வாங்கக்கூடிய உருளைக்கிழங்கு நாற்பது ரூபாய் எடுத்து கிலோ அப்படின்னா என்ன பண்ணுவார் அவரு உற்பத்தியுடைய விலை காஸ்ட் இல்ல அந்த கம்பெனியில வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள் ஒரு கார் கம்பெனி இருக்கு அந்த கம்பெனியில வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு சம்பளம் பத்தல நீங்க மாசம் இருபதாயிரம் ரூபாய் தான் கொடுக்கறீங்க ஆனா நாங்க பத்து மணி நேரம் வேலை பார்த்துட்டு போறோம் பக்கத்துல இருக்க கம்பெனி இதே வேலைக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க நீங்க ஏன் கொடுக்கலன்னு போராடுறாங்க அப்போ அவர் சம்பளத்தை அதிகப்படுத்தினாருன்னா அந்த உற்பத்தியுடைய காஸ்ட் அந்த கார் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்ப காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த பொருளுடைய விலையும் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அதை என்ன சொல்றாங்க காஸ்ட் புஷ் இன்ஃபிளேஷன் இன்னொன்னு இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா இன்கம் அப்படின்னா எனக்கு வரக்கூடிய வருமானம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இவ்வளவு நாள் எல்லாரும் பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் சம்பளமா வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அரசாங்கம் போட்ட சட்டத்துல குறைஞ்சபட்சம் எல்லாருக்கும் இருபதாயிரம் ரூபாய் தரணும் அப்படின்னு அரசாங்கம் ஒரு சட்டம் போட்டுருது எந்த கம்பெனியா இருந்தாலும் குறைஞ்சபட்சம் இருபதாயிரம் ரூபாய் அது கம்மியா யாரும் சம்பளம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு சட்டம் அப்ப எல்லாருக்கும் இருபதாயிரம் ரூபாய் போகுது அப்ப என்ன ஆகும் எல்லார்ட்டையும் பணம் வருது இப்ப பணம் வந்துச்சுன்னா இருக்க அவ்வளவு பொருள் கிடையாது அப்ப அந்த பொருள்கள் எல்லாம் டிமாண்ட் அதுவும் எசென்சியல் பொருட்கள் எல்லாம் டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆகுது அப்போ அந்த பொருள்களுடைய விலை இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்போதும் சொல்றதா எம்ஜி நரேகா உம் நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் எம்ஜி நரேகான்ட்டு ஒரு ஸ்கீம் இருந்துச்சு அது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழு அந்த பீரியட்ல இருந்துச்சு அப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த பீரியட்ல எல்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாலுடைய விலை முட்டையுடைய விலை அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பருப்புடைய விலை எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஏன்னா கிராமப்புறத்துல ஏழை மக்களுக்கு கொஞ்சம் காசு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ரெகுலரா காசு கிடைக்க ஆரம்பிச்சோடனே அவங்க எல்லாம் இந்த முட்டை பாலு பருப்பு எல்லாம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அப்ப டிமாண்ட் அவ்வளவு சப்ளை இல்ல ஆனா டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அவ்வளவு முட்டை உற்பத்தி பண்ணல அவ்வளவு பால் உற்பத்தி பண்ணல அந்த டிமாண்டுக்கு ஏத்தது இல்ல அப்ப அதோடைய விலையெல்லாம் லைட்டா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அங்க டிமாண்ட் இருக்குன்னோடனே இங்க முட்டையுடைய உற்பத்தி நிறைய கோழிகள் பருப்புகள் ஒண்ணும் நிறைய உற்பத்தி பண்ண பண்ண அதோடைய விலை திருப்பி குறைஞ்சது இதுதான் டிமாண்ட் புஷ் இப்ப நீங்க எப்படி எல்லாம் இதை பாக்கலாம்னா என்னுடைய டிமாண்ட்னால இன்க்ரீஸ் ஆகுது என்னுடைய காஸ்ட்னால இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் சப்ளை குறைஞ்சதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் இல்ல உங்களுக்கு வருமானம் வந்துச்சுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் இந்த நாள சுத்தி 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 தான் வருது இதை தாண்டி வேஜ் பிரைஸ் அப்ப வேஜ் பிரைஸ் நான் முதலே சொன்னாமே ஒரு கார் கம்பெனி இருக்கு அந்த கார் கம்பெனி இப்ப கவர்மெண்ட் தான் மெயினா எடுத்துக்க முடியும் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் ஒரு ஏரியால எக்கச்சக்க பேர் லட்சம் பேர் வேலை பாக்குறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் சம்பளத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்ப அத்தனை பேர் இன்க்ரீஸ் சம்பளம் ஜாஸ்தியா வாங்கும் போது நிறைய பொருள் வாங்குறாங்க அப்போ பொருளுடைய விலை இன்க்ரீஸ் ஆகுது பொருளுடைய விலை இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு திருப்பி வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி கொடுங்கன்றாங்க அப்ப திருப்பி சம்பளத்தை இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க இப்ப சம்பளத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது இது அப்படியே போறது வேஜ் ஸ்பைரல் அப்படின்றாங்க உங்களுடைய கூலி உங்களுக்கு கூலி ஜாஸ்தியா கொடுக்கும் போது அந்த சுழற்சி வந்துகிட்டே இருக்கு எனக்கு சம
சோ இதுதான் வந்து டிமாண்ட் கிரியேட் பண்ணும் போது இதுதான் வந்து அவங்களுக்கு சம்பளம் ஜாஸ்தி வருதுன்னு விலவாசி உயர்ந்து விலவாசி உயர்ந்துன்னு இன்னும் கொஞ்சம் சம்பளம் கேட்கறாங்க இது ஒரு சுழற்சியா இருக்கு இதெல்லாம் இன்ஃபிளேஷனுடைய ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஐடியா சரிங்களா இந்த இன்ஃபிளேஷன் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அரசாங்கம் எப்படி வேணாலும் தூக்கி போடப்படலாம் இதனால அதனால அதுல ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடா இருப்பாங்க அரசாங்கத்தால நிறைய செயல்களை செய்ய முடியாது அதனாலதான் அதை வந்து ஆர்பிஐ கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க சோ இது ஒரு அது கண்ட்ரோல் பண்றது ஆர்பிஐ கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அரசாங்கமும் அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுல நிறைய செயல்கள் செய்யும் சோ நம்ம பார்த்தது இப்ப என்னெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தது இப்ப என்னெல்லாம் அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷன் என்ன அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம் இன்ஃபிளேஷனுடைய வகைகளை பத்தி பார்த்திருக்கோம் நாலு வகைகள் அதோடைய பர்சன்டேஜ் நீங்க அங்க அப்பப்ப கேட்கறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபிளேஷன் இப்ப எதனால இந்த இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபிளேஷன் கவர் எதனால இந்த இன்ஃபிளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றதுக்கு ஒரு நாலு ரீசன் நம்ம பார்த்தோம் ஒண்ணு வந்து நிறைய தேவை இருக்குது இல்ல சப்ளை குறைவா இருக்குது இல்ல வேஜ் ஸ்பைரல் உங்களுடைய சம்பளம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்ல உங்களுக்கு இன்கம்மா ஜாஸ்தி வருது அப்படின்னு பட்சத்துல அடுத்தது என்ன அப்படின்னா காசஸ் சோ இதுவும் காசஸ் தான் இந்த காசஸ்லயே இன்னொன்று என்ன சொல்றாங்க சில முக்கியமானது என்ன சொல்றாங்கன்னா மணி சப்ளை அப்படின்றது சோ இதையும் நம்ம வந்து போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயும் பார்த்தோம் மணி சப்ளைனா என்ன அப்படின்னா ஒரு ரூபாய் தான் இருக்கு அந்த ஒரு ரூபாய் எவ்வளவு வேகமா நாட்டுக்குள்ள சுத்துது இதையே நம்ம முன்னாடி இருக்க கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இன்னொரு தடவை நான் சொல்றேன் ஒரு நூறு ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னா அந்த நூறு ரூபாய் என் பாக்கெட்லயே இருந்தா அது வெறும் நூறு ரூபாய் நான் போய் அந்த நூறு ரூபாய் ஒரு கடையில கொடுக்கறேன் அந்த கடையில இருந்து இன்னொரு அந்த மாதிரி நிறைய அந்த அது பத்து பேர் கையில போச்சுன்னா பத்து பேருக்கு நூறு ரூபாய் இப்போ மணி சப்ளை வேகமா சுத்துது அப்படின்னு பட்சத்துல நிறைய பேர் கையில பணம் போகுது இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அரசாங்கம் இருக்கு அரசாங்கம் ஒரு ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டுறாங்க ஒரு ஒரு நூறு கிலோமீட்டருக்கு ரோடு போடுறாங்க அப்படின்னு பட்சத்துல அப்ப இந்த கான்ட்ராக்டருக்கு காசு கொடுக்குறாங்க அப்ப இந்த கான்ட்ராக்டர் காசு கொடுக்குறாங்கன்னா கான்ட்ராக்டர் என்ன பண்ணுவாரு கான்ட்ராக்டர் வந்து இதுக்கான ரா மெட்டீரியல் சிமெண்ட் வாங்குவாரு கம்பி வாங்குவாரு வேற வாங்குவாரு அப்புறம் நாலு பேருக்கு சம்பளம் கொடுப்பாரு நானூறு பேருக்கு சம்பளம் கொடுப்பாரு அப்போ இந்த பணம் பத்தாயிரம் ரூபாய் கான்ட்ராக்ட் பண்ணா பத்தாயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் பேர் கிட்ட போய் சேருது அப்ப ஆயிரம் பேருக்கு நான் வந்து ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்ட் சொல்றேன் அந்த மாதிரி ஒரு நூறு இடத்துல டேம் கட்டுவாங்க இன்னொரு இடத்துல தர்மல் பவர் பிளான் போவோம் எக்கச்சக்கமா பண்றாங்க அப்ப மக்கள் கிட்ட இந்த பணம் போகுது இந்த பணத்துல இருந்து இவர் போய் டீ கடை பஸ் அது இது சோ பணத்துடைய சுழற்சி அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் பேர் கிட்ட போகும்போது பணம் வேகமா சுழலுது அப்ப எல்லாருக்கும் பணம் கிடைக்குது அப்படின்னு பட்சத்துல அங்க டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பொருளுடைய விலைகள் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றது இது ஒரு காரணம் அப்புறம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா டிஸ்போசபிள் இன்கம் இது நம்ம ரெண்டாவது கிளாஸ்ல பார்த்திருப்போம் அப்போ என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜிடிபி அப்படின்னு ஒண்ணு பார்த்தோம் நேஷனல் இன்கம் ஒண்ணு பார்த்தோம் அதே மாதிரி அதை தொடர்ந்து வரிசை பர்சனல் இன்கம்னா என்ன டிஸ்போசபிள் இன்கம்னா என்ன அப்படின்லாம் பார்த்தோம் ஒரு தனி நபர் கிட்ட அவருடைய வரி அது இதெல்லாம் போக அவர் கையில எவ்வளவு பணம் வருது இவ்வளவு வருஷமா அவர் வந்து வெறும் இருபதாயிரம் ரூபாய் தான் மாசம் சம்பாதிச்சிருந்தாரு இப்ப என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவருக்கு வரி கிரி எல்லாம் போக ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வந்துருச்சு அவருடைய வருமானம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு நிறைய பொருள் வாங்க ஆரம்பிப்பார் அப்ப கண்டிப்பா என்ன ஆகும் இன்ஃபிளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அரசாங்கம் நிறைய செலவு பண்ணுது கொஞ்ச நேரம் முன்னாடிதான் நம்ம பார்த்தோம் அரசாங்கம் விதவிதமான ஸ்கீம்ஸ போட்டு நிறைய செலவு பண்ணுது அப்பையும் திருப்பி அப்ப அரசாங்கம் செலவு பண்ணுதுன்னா ஒரு கான்ட்ராக்டர் கிட்ட கொடுப்பாங்க ஒருத்தருக்கு சம்பளமா கொடுப்பாங்க ஒரு பொருளை வாங்குறாங்க நிறைய செலவு ஏற்கனவே வாங்கின கடனை கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் அரசாங்கம் நிறைய பண்ணுச்சு அப்படின்னா இப்ப மக்களிட பணம் போய் சேருது மக்கள்னா நீங்க மட்டும் இல்ல ஒரு கான்ட்ராக்டர் ஒரு பேங்க் ஒரு லாஜிஸ்டிக் ஒரு பொருளை கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஒரு லாரி எல்லாருக்கும் போகுது அப்ப திருப்பி பணம் ஜரி ஜாஸ்தியா மக்கள் கிட்ட இருக்குன்னா இன்ஃபிளேஷன் ஆக போகுது அடுத்தது என்ன கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் இப்ப கன்சியூமர்னா யாரு நம்ம தான் நமக்கு தேவைக்கு இல்லாம ஜாஸ்தியா நம்ம செலவு பண்றோம் அத்தியாவசியம் இல்லாத பொருட்கள்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அப்பையும் இன்ஃபிளேஷன் ஆகுது அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ஆர்பிஐ உடைய சீப் மணி பாலிசி இதையும் நம்ம போன கிளாஸ் மானிட்டரி பாலிசி போது பாக்குறோம் ஆர்பிஐ வந்து பேங்குக்கு வந்து அதாவது ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பணம் தராங்க ஒரு பேங்க் வந்து மக்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் தராங்க அப்போ அதுல நூறு ரூபாய் இருக்கு என்கிட்ட அ
உங்களுக்கு நிறைய அரசாங்கம் செலவு பண்ணுது தன்னுடைய ஊன் வரி பணம் மட்டும் இல்லாம கடனை வாங்கியும் பண்ணுது கடனை வாங்கியும் பண்ணுச்சுன்னா மக்கள் கிட்ட தான் அந்த பணம் போய் சேர்த்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் போகுது ஒரு பேங்க் போகுது ஒருத்தர் சம்பளமா போகுது கண்டிப்பா அப்ப பணம் நிறைய இருக்குது பணம் நிறைய இருந்தா டிமாண்டு டிமாண்ட் நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்னா பொருளுடைய விலை இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அடுத்தது என்ன கருப்பு பணம் சோ பணம் அரசாங்கத்துக்கு வரி கட்டாம கருப்பணம் வச்சிருக்காங்க அந்த கருப்பணத்தை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க வச்சுக்கிட்டே இருந்தா மாட்டிக்குவாங்க அப்ப அது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கைமாத்தி விடுவாங்க பிளாக் கஸ் வச்சு நிறைய இருந்துச்சு அப்பையும் நடக்கும் கடனை நிறைய வாங்கிட்டாங்க கவர்மெண்ட் கடனை நிறைய வாங்கிட்டாங்க அந்த கடனை அடைக்கிறாங்க அப்ப கடனை எப்படி அடைக்கிறாங்க தன்னுடைய வரி பணத்தை ஏதோ ஒரு பணத்திலயும் திருப்பி அவங்க கடனை கொடுக்கலாம் அப்ப மக்கள் கிட்ட தான் திருப்பி பணம் போகுது சோ நீங்க இதுல ஒரு ஒரு கான்செப்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே பணம் மக்கள் கிட்ட போய் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஃபிளேஷன் ஆகதான் செய்யும் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் என் நாட்டுக்குள்ள நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னா அந்த நூறு ரூபா பொருள் என்னுடைய மக்களுக்கு போய் சேரணும் ஆனா வெளியூர்ல சடனா ஒரு டிமாண்ட் உதாரணத்துக்கு ஏதோ ஒரு கண்ட்ரில இப்ப வந்து யுக்ரைன் ரஷ்யாவுடைய போர் நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு பட்சத்துல யுக்ரைன்ல வந்து உணவு உற்பத்தி குறைஞ்சு போயிடுச்சு அப்பா இல் அந்த நேரத்துல இல்ல யுக்ரைன்ல இருந்து வரக்கூடிய கோதுமை யுக்ரைன் தான் நிறைய நாட்டுக்கு கோதுமை கொடுத்துச்சு இப்ப அந்த கோதுமை கிடைக்கல அப்படின்னே எந்தெந்த நாட்டுலாம் கோதுமை அங்கேருந்து வாங்குச்சோ அவங்க நம்ம கிட்ட வந்து கேட்கறாங்க அப்ப என் ஊர்ல கோதுமை கிலோ பத்து ரூபா இருந்த இடத்துல அந்த நாட்டுக்காரங்க சவுதி அரேபியா பத்து ரூபாய்க்கு பதிலாக நான் ஐம்பது ரூபா தரேன் அப்படின்னா நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அங்க கொண்டு போய் வித்துருவோம் அப்ப என் ஊர்ல இருக்க கோதுமை என் மக்களுக்கு கோதுமை கிடைக்கல அப்ப எங்க ஊர்ல எப்போதும் நூறு டன் வரும் அப்படின்னா இந்த வாட்டி ஐம்பது டன் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னா வேலை தானா ஏறும் போய் எக்ஸ்போர்ட் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணோம் அப்படின்னாலும் ஒரு அளவுக்கு மீறி வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணோம்னாலும் என் ஊர்ல விலைவாசி ஏறும் ஏறுறதும் இன்ஃபிளேஷனுக்கு ஒரு காரணம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கோதுமை சொன்னது இந்த மாதிரி பொதுவா எல்லா பொருளுக்கும் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் நிறைய பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது என் ஊர்ல விலைவாசி ஏறுது இதெல்லாம் உங்களுக்கு விலைவாசிக்கான காரணம் ஸோ இன்ஃபிளேஷன் என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இன்ஃபிளேஷன்ல என்னெல்லாம் டைப்ஸ் இருக்குன்றத பார்த்துட்டோம் என்ன காரணத்தினால இன்ஃபிளேஷன் ஆகுது ஸோ நான் முதலே சொன்னேன் காரணம் நாலு தான் மெயினா பாத்தீங்கன்னா மணி சப்ளை மக்கள் கிட்ட பணம் நிறைய இருக்கு அவங்களுக்கு இன்கம் நிறைய வருது அவங்களுக்கு சம்பளம் நிறைய கொடுக்குறாங்க ஒண்ணு இல்ல டிமாண்ட் நிறைய இருக்கு அந்த டிமாண்டுக்கு ஏத்த பொருள் இங்க இல்ல அப்படின்றது ரெண்டாவது காரணம் மூணாவது என்ன காரணம் அப்படின்றத பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்ளை குறைவா இருக்குது வரக்கூடிய அதாவது இப்ப இந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டோம் வச்சுக்கோங்க பொருளை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்னுடைய நாட்டுல சப்ளை கம்மியாயிடுது டிமாண்ட் அப்படியே தான் இருக்குது ஆனா சப்ளை கம்மியாயிடுச்சு அப்போ இந்த மாதிரி சமயத்திலயும் இன்ஃபிளேஷன் வரலாம் ஏற்றுமதி பண்ணும்போது சோ இதெல்லாம் தான் காரணம் வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் இன்ஃபிளேஷன் சரிங்களா சோ இந்த இன்ஃபிளேஷனை பத்தி நம்ம படிச்சிட்டோம் சார் ஆமா சார் இதனால என்ன பாதிப்பு அடையுது சோ நான் முதலே சொன்னேன் இன்ஃபிளேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு அரசாங்கமே மாறுற அளவுக்கு நிலைமை ஆகுது யார் யாருக்கு என்னென்ன பாதிப்பு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் யார் யாரு சார் ஒருத்தர் உற்பத்தி பண்றாரு அவருக்கு என்ன சார் பாதிப்பு இன்னொருத்தர் கடன் கொடுக்கிறார் அவருக்கு என்ன பாதிப்பு ஒருத்தர் மாச சம்பளம் வாங்குறார் அவருக்கு என்ன பாதிப்பு அரசாங்கத்துக்கு என்ன பாதிப்பு ஒரு பிசினஸ் பண்றவருக்கு என்ன பாதிப்பு ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கு என்ன பாதிப்பு அந்த ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு ஒரு பாதிப்பு இருக்குது சோ அது ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து பார்ப்போம் சோ எப்படி நம்ம மெயினா பார்க்க போறோம்னா ஒருத்தர் உற்பத்தி பண்றவர்னு ஒருத்தர் பாக்குறோம் இன்னொருத்தர் டிஸ்ட்ரிபியூட் வாங்கி விற்கிறவர் அப்படின்றத பாக்குறோம் சரிங்களா உற்பத்தி பண்றவருக்கு லாபமா நஷ்டமா நம்ம முதல்லயே பார்த்துட்டோம் இன்ஃபிளேஷனுடைய வகையில இன்ஃபிளேஷன் வந்து மூணு சதவீதம் வரைக்கும் இருந்துச்சு சரி போனா போது நாலு சதவீதம் வரைக்கும் வரைக்கும் நமக்கு அது லாபம் தான் அதே தான் இங்க உற்பத்தி பண்றவருக்கும் இது மாடரேட்டா இருந்துச்சு அப்ப நம்ம நாலு வகை பார்த்தோம் அதுல கிரீப்பிங் தவழும் பணவீக்கம் அப்படின்ற வரைக்கும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அது உற்பத்தி பண்றவங்களுக்கு லாபம் எப்படி சார் லாபம் அவர் நூறு ரூபாய்க்கு உற்பத்தி பண்றாரு நூத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு பொருளை விற்கிறாரு அப்படின்னா அது வரைக்கும் லாபம் ஏன்னா எல்லாரும் வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க நூறு ரூபாய் பொருள் ஆனா விலைவாசி உயர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நூத்தி முப்பது ரூபா வந்துச்சு அப்படின்னா யாரும் வாங்க ரெடியா இருக்க மாட்டாங்க சோ அதனால உற்பத்தி பண்றவருக்கு குறிப்பிட்ட அளவு இருக்கிற வரைக்கும் அது லாபம் பணவீக்கம் குறிப்பிட்ட அளவு இருக்கிற வரைக்கும் லாபம் அதுக்கு மேல போச்சு அப்படின்னா பொருள் வாங்கறது குறைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க குறைக்க ஆரம்பிச்சோடனே இவருக்கு நஷ்டம் அடைய ஆரம்பிக்கும் சோ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு இன்ஃபிளேஷன் இருக்குது உற்பத்தி அளவுக்க
விற்க போறேன் ஆனா விலவாசி உயர்ந்துட்டே வருது இன்ஃபிளேஷன் டைம்ல விலவாசி உயருது அப்ப என்ன ஆயிடும் நான் இந்த அஞ்சு ரூபாய் இல்ல ரெண்டு ரூபாய் உங்களுக்கு வட்டியா கொடுத்து எனக்கு மூணு ரூபாய் லாபம் நான் பிளான் பண்ணிருக்கேன் சோ இந்த ரெண்டு ரூபாய் தான் உங்களுக்கு வட்டி ஆனா நூத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறதுக்கு பதிலா விலவாசி உயர்ந்ததுனால நூத்தி பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு நான் விற்கிறேன் அப்ப எனக்கு என்ன லாபம் உங்களுக்கு அதே ரெண்டு ரூபாய் வட்டி தான் நான் கொடுக்க போறேன் ஆனா எனக்கு என்ன லாபம்ன்றத பாருங்க எனக்கு எக்கச்சக்க லாபம் வந்துருதீங்க பாக்கி இருக்கக்கூடிய எல்லா பணமும் எனக்கு தான் பன்னெண்டு ரூபாய் எனக்கு லாபம் யாருக்கு கடன் வாங்கினவனுக்கு லாபம் கடன் கொடுத்தவங்களுக்கு ரெண்டு ரூபாய் தான் அதே இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வருது ஆனா இங்க கடன் வாங்கி நான் வியாபாரம் பண்ணேன் எனக்கு பன்னெண்டு ரூபா கிடைச்சது அப்ப இதுதான் இதுடைய அர்த்தம் சோ டெபிட்டருக்கு ப்ராஃபிட்ல போகுது கிரெடிட்டருக்கு லாஸ்ல போகுது ஒண்ணு அடுத்தவர் யாரு சார் இதெல்லாம் தான் கொஸ்டின்ல கேட்கறாங்க யாருக்கு லாபம் யாருக்கு நஷ்டம் இன்ஃபிளேஷன் டைம்ல யாருக்கு லாபம் யாருக்கு நஷ்டம் அப்படின்னா நீங்க கரெக்டா சொல்லணும் பிக்சட் இன்கம் நான் மாசம் மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் எனக்கு வருமானம் வருது எனக்கு மாசம் மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் தான் வருமானம் போன வருஷம் நான் ஆயிரம் ரூபாய்ல பத்து ஐட்டம் வாங்கினேன் எல்லாம் ஒரு ஒரு கிலோ வாங்கினேன் முடிஞ்சதா ஆனா பணத்துடைய மதிப்பு குறைஞ்சிச்சு விலை விலைவாசிகள் உயர்ந்துருச்சு ஆனா எனக்கு மாசம் அதே ஆயிரம் ரூபாய் தான் சம்பளம் அப்ப எனக்கு மாசம் அதே ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் அப்படின்னு பட்சத்துல என்ன ஆகுது எனக்கு அதே பொருள் ஆனா அதே பொருள் குவான்டிட்டி குறைஞ்சிருது சோ பத்து பொருள் நான் வாங்கியே ஆகணும் அரிசி வாங்கி ஆகணும் பருப்பு வாங்கி ஆகணும் எண்ணெய் வாங்கி ஆகணும் ஆனா எல்லாமே ஒரு ஒரு கிலோக்கு பதிலா எட்நூறு கிராம் தான் வாங்க முடியுது அந்த ஆயிரம் ரூபாய் அப்ப மாச மாசம் சம்பளம் வாங்குறவங்களுக்கு இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது நஷ்டம் எந்த டைம்ல இன்ஃபிளேஷனுடைய டைம்ல இன்ஃபிளேஷனுடைய எஃபெக்ட் என்ன பணவீக்கத்துடைய எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்றத பார்க்கும் அதே ஆண்டர்பினர்ஸ் ஒருத்தர் வியாபாரம் பண்றார் அவருக்கு என்ன ஆகும் அப்ப இவருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்க நம்ம பார்த்த மாதிரிலாம் உற்பத்தி பண்றோம் அவருக்கு என்ன ஆச்சோ அதே தான் நூறு ரூபா விற்கக்கூடிய ஆளு நூத்தி அஞ்சு ரூபா நூத்தி நாலு ரூபா விற்கிற வரைக்கும் அவருக்கு லாபம் தான் த்ரீ பர்சன்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் இருக்கு லாபம் அதுக்கு மேல விலைவாசி உயர்ந்துகிட்டே போச்சு அப்படின்னா எல்லாரும் பொருள் வாங்குறத குறைச்சிருவாங்க அப்ப இவருக்கு நஷ்டம் அடைய ஆரம்பிச்சிருவார் அதே மாதிரி இன்வெஸ்டர் பண்றவங்களுக்கும் பாண்ட் இருக்கவங்களுக்கும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா லாஸ் ஷேர் ஹோல்டருக்கு ப்ராஃபிட் நான் ஒரு கம்பெனியில இன்வெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னு பட்சத்துல அந்த இன்ஃபிளேஷன் விலவாசி ஏறிக்கிட்டே போகும்போது எனக்கு அந்த அந்த கம்பெனியில வியாபாரம் பெருசா நடக்காது குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப நஷ்டம் ஆனா அந்த கம்பெனியுடைய ஷேரை வாங்கினேன் அப்படின்னா எனக்கு ப்ராஃபிட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்ஃபிளேஷன் யார் யாருக்கு என்னென்னலாம் லாபம் யார் யாருக்கு என்னென்னலாம் நஷ்டம் அப்படின்றத தெரியணும் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷன்னா என்ன இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னா பொதுவாக ஆவரேஜாக எல்லா பொருளுடைய விலை ஏறணும் ஒரு பொருள் இல்லை சார் ஆவரேஜாக எல்லா பொருளுடைய விலை கன்சிஸ்டண்டாக லைட்டாக ஏறிக்கிட்டே வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இன்ஃபிளேஷன் இதை நாலு வகையில் நம்ம பிரித்தோம் ஒன்று வந்து க்ரீப்பிங் தவழும் இன்னொன்று வாக்கிங் நடக்கிறது இன்னொன்று வந்து ரன்னிங் இன்னொன்று கேலோப்பிங் அதாவது ஓடுறது குதிச்சு குதிச்சு போகிறது அப்போ இதுக்கெல்லாம் சதவீதம் ஜீரோ டு த்ரீ பர்சன்ட் த்ரீ டு நைன் பர்சன்ட் டென் டு டுவெண்ட்டி இது வந்து தமிழ்நாடு பேஸில் இந்த இந்த ரேட்டிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எப்படி கட்டுப்படுத்துகிறாங்க யார் கட்டுப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ தான் மெயினாக கட்டுப்படுத்துது ஆர்பிஐயும் அரசாங்கம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு சட்டம் சட்டம் இல்லை ஒப்பந்தமாய் போட்டுக்கிட்டு நாலு சதவீதம் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அதுக்குள்ள நம்ம இந்த மொத்த பணவீக்கத்தையும் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கணும் இதுடைய டார்கெட் யார் பண்றான்னா ரிசர்வ் வங்கி தான் பண்ணுது அது எப்படி பண்ணுச்சுலாம் நம்ம போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இப்பயும் லைட்டா நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா அதை தான் இங்க நம்ம சொல்றாங்க இப்போ இந்த மெஷர் டு கண்ட்ரோல் இன்ஃபிளேஷன் இந்த பணவீக்கத்தை எப்படி சார் கட்டுப்படுத்துறது யார் இதை பிரபலப்படுத்தினாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பேர் தான் சார் நம்ம ஏற்கனவே ஜே எம் கெயின்ஸை பத்தி படிச்சிருக்கோம் மில்டன் ஃப்ரீட்மேன் அப்படின்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஸோ இது ஒரு கொஸ்டின் யாரு பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்ததை பத்தி ஐடியாஸ் கொடுத்தாங்க இப்போ ஜே எம் கெயின்ஸ் மில்டன் ஃப்ரீட்மேன் இவங்க தான் ஸோ மில்டன் ஃப்ரீட்மேன் தான் மெயினாக நம்ம எடுத்துக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம் யாரு சார் தேசிய வருமானத்தை பிரபலப்படுத்தினாங்க அது ஒரு கேள்வி எப்போ பார்த்தாலும் வரும் அது யாரு அப்படின்றத நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க யாரு ஹூ இஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியன் எக்கனாமிக்ஸ் யாரு வந்து மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ் இந்தியன் எக்கனாமிக்ஸ் இல்லை மாட
ஸோ மானிட்டரி மெஷர்ஸ் அப்படின்னா என்ன போன கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் மானிட்டரி மெஷர்ஸ் ஸோ எதனால இன்ஃப்ளேஷன் ஆகுது மக்கள் கிட்ட ஒன்று பணம் அதிகமாக இருக்குது எப்படி இருக்கும் யார் மூலியமா இந்த மணி சப்ளை நம்ம சப்ளை பண்றோம் சொன்னோம் பேங்க் மூலியமா தான் மணி சப்ளை இப்போ நீங்க ஒரு 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 பெரிய அளவுக்கு பிசினஸ் பண்றீங்க அதுல பணம் உங்களுக்கு எப்படி சுழற்சி வருது பேங்க் மூலியமா தான் சுழடுது ஸோ அந்த பேங்க்ல இருந்து இல்லை அதர் பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் பேங்க் இல்லாம என்ன இருக்கு எல்ஐசி இருக்கலாம் அது இல்லாம என்ன இருக்கு செவி இருக்குது அது இல்லாம இருக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்குது அது இல்லாம இந்த கடன் கொடுக்கறதுக்குனே நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு ஐசிஐசிஐ ஹவுசிங் லோன்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி பல இன்ஸ்டிடியூஷன் பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு இவங்க கிட்ட பணம் இருந்தா தான் உங்களுக்கு கடன் கொடுப்பாங்க ஸோ நம்ம நம்ம வந்து பேங்கிங்க பத்தி படிக்கும் போது பார்த்துட்டோம் முக்காவாசி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பேங்க் கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கி தான் நடத்துது இப்போ இந்த கடன் வாங்கி நடத்துறத நம்ம குறைச்சிட்டோம் வச்சுக்கோங்க பேங்க் கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தை நான் குறைச்சிட்டேன் அப்படின்னா பேங்க்ல இருந்து யாரும் கடன் வாங்க மாட்டாங்க அப்போ கடன் கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னா உற்பத்தியும் குறைய போகுது உற்பத்தி குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா சப்ளை குறைய போகுது சப்ளை குறையுது அப்படின்னா எல்லா துணி விலையும் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த இன்ஃப்ளேஷனரி இது போன கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தது தான் சரிங்களா ஸோ மானிட்டரி மெஷர்ஸ் யார் பண்றா அப்படின்னா ரிசர்வ் வங்கி இது அப்பப்ப கேட்கறாங்க ரிசர்வ் வங்கி ஸோ ரீசெண்டா போட்ட சட்டம் என்ன ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அரசாங்கமும் ஆர்பிஐயும் போட்டாங்க டார்கெட் வச்சிருக்காங்க இன்ஃபிளேஷன் நாலு பர்சன்ட் தான் இருக்கணும் அப்படின்றது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பர்சன்ட் யார் பண்றாங்க ரிசர்வ் வங்கி எப்படி எல்லாம் பண்றாங்க அதையும் நம்ம பார்த்தோம் இன்னொரு தடவை நம்ம தெளிவா பார்த்தோம் ஸோ பேங்க் ரேட் பேங்க் வந்து எந்த பர்சன்டேஜ்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தருது அதையை குறைக்கவோ ஏத்தவோ முடியும் ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மக்கள் கிட்ட பணம் இருக்கணும் உங்ககிட்ட எப்ப பணம் வரும் நான் வட்டியை இங்க குறைச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ நூறு ரூபாய்க்குன்னா கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னதான் ஒரு பர்சன்ட் வண்டினா நிறைய பேர் கடனை வாங்குவாங்க நிறைய பேர் கடனை வாங்கினாங்கன்னா கடனை வாங்கி நிறைய உற்பத்தி பண்றாங்க நிறைய பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க நிறைய பொருள் விற்கிறாங்க மக்களுக்கு எல்லாம் நிறைய சம்பளம் வர்றதுனால அவங்களும் பொருளை வாங்குறாங்க இது ஒரே ஒரு கம்பெனி நீங்க பார்க்க கூடாது மொத்தமா ஒரு கம்பெனி அந்த மாதிரி பத்து கம்பெனி இருக்கு பத்து கம்பெனில இருக்கக்கூடிய இந்த கம்பெனியில வேலை பார்க்கறவர் அந்த பொருள் வாங்குவார் அந்த கம்பெனியில இருக்கிறவர் இந்த பொருள் வாங்குவார் அந்த மாதிரி மொத்தமா அப்ப இது எப்ப நடக்கும் இங்க பேங்க் வட்டியை கம்மியா கொடுத்தா சரிங்களா ஸோ வட்டியை கம்மியாக கொடுத்தா பொருள் நல்லா டிமாண்ட் இருக்கும் ஒரு டைம்ல இன்ஃப்ளேஷன் ஜாஸ்தி ஆயிடும் உடனே என்ன பண்ணுவாங்க ஓ வட்டி நான் வந்து கம்மியாக கொடுத்துருக்கேனா அப்போ வட்டியை ஒரு பர்சன்ட்ல இருந்து பதினஞ்சு பர்சன்டா ஏத்துருங்க யாருமே லோன் போட்டு வாங்க மாட்டாங்க ஸோ லோன் போட்டு வாங்கலன்னா அத்தியாவசிய அந்த உற்பத்தி அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையாகும் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா சப்ளை குறையும் சப்ளை குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னும் போது யாருமே யாருமே வாங்க மாட்டாங்க அப்படி எல்லாமே வந்து இல்லை ஸோ இருக்கிற வேலை வாய்ப்புகள்லாம் போக ஆரம்பிக்கும் எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் போச்சா இன்கம் இல்லை கான்ட்ராக்டருக்கு இன்கம் இல்லை அந்த கான்ட்ராக்ட் கீழே வேலை பார்த்தவருக்கு இன்கம் இல்லை அப்படி அந்த டிமாண்ட் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும் விலையும் குறைய ஆரம்பிக்கும் இது ஒரு விதத்துல நம்மளால இன்ஃப்ளேஷனை கட்டுப்படுத்த முடியும் இன்னொன்று என்ன சார் கவர்மெண்டுடைய செக்யூரிட்டிஸ் இப்போ அரசாங்கம் நிறைய பணம் இங்க வந்து சுத்திட்டு இருக்குது அப்ப என்ன பண்றாங்க அரசாங்கம் பேங்க் நான் பேங்கிங் பினான்சியல்ஸ் எல்ஐசி அவங்க கிட்டலாம் பணம் இருக்குது எல்ஐசி காரங்க ஹவுசிங் லோன் தராங்க இவங்க இதை தராங்க ஸோ அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பாக்கி கோல்டு ஜுவல்லரி லோன்ஸ் எல்லாம் தராங்க இவங்க கிட்ட இருக்கிற பணத்தை எல்லாத்தையும் வாங்கறதுக்கு அரசாங்கம் என்ன பண்ணும் ஒரு பத்திரத்தை விற்கும் ஆர்பிஐ மூலியமா தான் விற்கும் ஸோ ஒரு பத்திரத்தை விற்கிறாங்க அப்போ ஒரு பேங்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பேங்க் என்ன பண்ணும் நான் முன்னாடியே சொன்னதுதான் ஒரு ஏதோ ஒரு பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டேட் பேங்கோ எல்ஐசியோ அவங்களுடைய பணம் நூறு ரூபா இருக்கு அப்படின்னா அந்த நூறு ரூபாவை மக்கள் கிட்ட கொடுக்கும் போது அந்த நூறு ரூபாயில ஒரு எண்பது ரூபாய்ல இருந்து எண்பத்தி அஞ்சு ரூபா ஷுவரா வந்துடும் ஒரு பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா வராது இந்த எண்பது ரூபாயில அவங்க எண்பத்தி அஞ்சு ரூபாயில வட்டி எல்லாம் போக தொண்ணூறு ரூபா வரும் ஆனா அந்த பதினஞ்சு ரூபா லோனே திருப்பி வராது ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் நூறு ரூபா போட்டு தொண்ணூறு ரூபா இல்ல நூத்தி அஞ்சு ரூபா அந்த ரேஞ்சில தான் அவங்களுக்கு வரும் ஆனா இதே கவர்மெண்ட் கிட்ட நூறு ரூபா போட்டா அந்த நூறு ரூபாய்க்கு நூறு ரூபா கண்டிப்பா வந்துடும் அதோட சேர்த்து கவர்மெண்ட் ஒரு நாலு பர்சன்ட் வட்டி கொடுத்தா நான் நூத்தி நாலு ரூபா வந்துடும் ஸோ சேஃப் எங்க பணம் பேங்க்குக்கோ இல்ல எல்ஐசிக்கோ இல்ல இபி யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு சேஃப் எங்க இருக்குன்னா அரசு கவர்மெண்டுடைய செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் பாண்
ஸோ இந்த மாதிரி நஷ்டம் அடையாமல் இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ என்ன நம்ம சொல்ல வரோம் அப்படின்னா ஸோ அரசாங்கத்துக்கிட்டேருந்து இந்த பத்திரத்தை வாங்கும்போது பணத்தை மக்கள்கிட்டே சுத்துறதை குறைச்சிட்றாங்க விலைவாசி தானாக குறையும் திருப்பி ஒரு தடவை சொல்கிறேன் இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும் பணம் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்துச்சுன்னா நிறையா பொருள் உற்பத்தி ஆகும் அப்படி ஸ்லோவாக இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த பணத்தை நான் திருப்பி பிடிங்கிட்டேன்னா குறைஞ்சிடுது சரிங்களா கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ ஸ்டாட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ இதையும் நம்ம போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம் கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோனா ஒரு ஒரு வங்கியும் குறைஞ்சபட்சம் இவ்வளவு பணத்தை வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்க கிட்ட கேஷா வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நூறு ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னா அதுல அஞ்சு ரூபாய் பத்து ரூபாய் கேஷா வச்சிருக்கணும் அப்புறம் ஒரு சில இடத்துல கவர்மெண்ட் உடைய பத்திரமாவோ தங்கமாவோ வச்சிருக்கணும் அப்ப நூறு ரூபாய்ல நூறு ரூபாய் வங்கியால செலவு பண்ண முடியாது நூறு ரூபாயில எழுபது ரூபாய் தான் செலவு பண்ண முடியும் சோ இந்த எழுபத எண்பது ஆக்கிடுச்சுன்னா அரசாங்கம் பேங்க் கிட்ட பணம் இல்லை அப்போ உங்களுக்கு லோன் தராது சரிங்களா அப்படியே லோன் தரணும் அப்படின்னாலும் வட்டியே ஜாஸ்தி ஆகும் ஏன்னா அதுல தான் சம்பாதிச்சு அவங்க எல்லா பேங்க் ஸ்டாஃப்ஸ்க்குலேயும் எல்லாம் சம்பளம் தரணும் இதே அதை வந்து அந்த எழுபது முப்பது ஆக்கிடுச்சுன்னா ஸோ அதாவது எழுபது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இல்லாம இருபது ஆக்கிடுச்சுன்னா ஸோ அந்த முப்பது இருபது ஆக்கிடுச்சுன்னா எண்பது ரூபா இருக்குது முப்பது ஸோ அதை இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பேங்க் கிட்ட எவ்வளோ பணம்ன்றதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கேற்ற அளவுக்கு பணம் அங்க கடன் கொடுக்க முடியும் ஸோ வங்கி கிட்ட பேங்க் கிட்ட நிறைய பணம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கம்மி விலையில இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பேங்க்கு பணம் தரும் அதே வந்து பேங்க் கிட்ட கம்மியா இருந்துச்சு இந்த எஸ்எல்ஆர் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னும் போது பணம் வந்து கம்மியா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு லோன் தராது லோன் தரல பேங்க் வந்து சொல்ல எங்க கிட்ட பணம் இல்லை உங்களுக்கு கடன் தர முடியாது அப்போ உற்பத்தி குறையும் இது மூலியமாவும் பண்ண முடியும் கன்சியூமர் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு என்ன பொருள் வாங்கணும் உங்களுக்கு எத்தனை சதவீத வட்டியில தரணும் எத்தனை இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல தரணும் இதே நான் போன கிளாஸ் சொன்னேன் அதே தான் இது ஸோ இன்ஃபிளேஷனரி பாத்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை மானிட்டரி பாலிசியிலயும் இன்னொரு விதம் தான் மானிட்டரி பாலிசியில இன்ஃபிளேஷன் மட்டும் இல்லாம பல விஷயங்கள் இருக்கும் இன்ஃபிளேஷன்ல வெறும் பணத்தை மட்டும் தான் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க சரிங்களா ஸோ ஹையர் மார்ஜின் ரிக்குயர்மெண்ட் ரெப்போ ரிவர்ஸ் ரெப்போ எல்லாமே நம்ம வந்து போன கிளாஸ்ல பார்த்தது தான் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ ரேட்டுக்கு தராங்கன்றத பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு பணத்தை மக்கள் கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி காசு தான் நம்ம பிசிக்கல் மெஷர்ஸ் பார்த்தோம் அதுதான் இங்க ஸோ பிசிக்கல் மெஷர்ஸ் அப்படின்னா அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கும் உதாரணத்துக்கு நிறுத்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு சமயத்தில் நமக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு இல்லை இல்லை ஒரு 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 பருப்பு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க பல்சஸ் உடைய ரேட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ பருப்புகளுடைய விலை இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அரசாங்க உடனே என்ன பண்ணும் நடவடிக்கை எடுக்கும் ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து பல்சஸை உற்பத்தி பண்ணலாம் இந்தியாவில் அந்த இடத்தெல்லாம் லொக்கேட் பண்ணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸுக்கு இதுக்காக ஒரு சப்சிடிஸோ ஏதோ ஒன்று தரும் இது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே உற்பத்தி பண்ணக்கூடியதை வாங்குறதுக்கு ஒரு ஏபிஎம்சி இதெல்லாம் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் கிளாஸ் பார்க்கும் போது பார்க்கும் ஏபிஎம்சி இல்லை இ நேம் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மண்டிகள் ஸோ வாங்குறதுக்கு அந்த பருப்பை வாங்குறதுக்கு அங்கேருந்து ஃபுட் கார்பரேஷன் இந்தியாவுக்கு போகிறதுக்கு அங்கேருந்து அது எப்படி சிவில் சப்ளை இந்தியா முழுக்க ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா இதில் எல்லா இடத்துக்கும் அந்த பருப்புகள் போய் சேர்றதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லாஜிஸ்டிக்ஸ் வண்டி ஏற்பாடு பண்ணுறது கோல்டு ஸ்டோரேஜ் தக்காளி மீன் அந்த மாதிரி இருந்தால் அதை பாதுகாத்து பதப்படுத்தி வச்சு ஒரு இடத்துக்கு இல்லை இதுலேருந்து ஆடட் வேல்யூ ஆட் பண்ணும் உருளைக்கிழங்கு இருக்கு அப்படின்னா அந்த உருளைக்கிழங்குல உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸாக பண்ணி விற்கிறது எப்படி இல்லை மீன் இருக்கு மீனை வந்து வேற ஏதாவது பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு மீனை வந்து ஒரு டேப்லெட் போட்டு விட்டமின்ஸாக போடுது இந்த மாதிரி வேல்யூ ஆடு இந்த மாதிரி எல்லாம் அரசாங்கமால தான் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் பிசிக்கல் மெஷர்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு மெத்தட் என்ன இருக்கு அப்படின்னா அரசாங்கத்துடைய செலவு நம்ம முதலே பார்த்தா அரசாங்கம் அதிகமாக செலவு பண்ணிச்சு நிறைய கான்ட்ராக்ட்ஸ் நிறைய சம்பளம் கொடுக்குது அப்படின்னா பணம் மக்கள் கிட்ட நிறையா போய் சேரும் பணம் மக்கள் கிட்ட போச்சுன்னா படிப்படியாக மேலே இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகும் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு மேலே இன்ஃப்ளேஷனரி ஜாஸ்தி ஆகிடும் நாலு சதவீதம் அஞ்சு சதவீதம் ஆறு சதவீதம் போச்சுன்னா இன்ஃப்ளேஷனரி ஜாஸ்தி ஆகுது அப்போ திருப்பி அதை குறைக்கணும் ஸோ அரசாங்கத்துடைய செலவுகளை இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணி இல்லை அரசாங்கம் வாங்கக்கூடிய கடன் நம்ம கொண்டாம் முன்னாடி பார்த்தோம் செக்யூரிட்டிஸு செக்யூரிட்டிஸ் இல்லாத கடன்கள் அதெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுது இல்லை டாக்ஸேஷன் ஸோ அரசாங்கம் வாங்கக்கூடிய வர
லாங் டேர்ம் நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி ரோடு போறது எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கறது எலக்ட்ரிசிட்டி இல்ல ரோடு இல்ல அப்படின்னா ஒரு பொருள் கிராமத்திலேருந்து ஒரு நகரத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா கஷ்டப்படும் அப்போ அதோடைய உற்பத்தி விலை இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே ரோடுலேருந்து பவர் சப்ளைலேருந்து எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் வண்டிலேருந்து எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா கடகடன் வரும் கம்மி விலையில வரும் இதை போட்டில் ஷிப்பில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா சீப்பஸ்ட்டு எதுக்காக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க லாங் டிஸ்டன்ஸ்லாம் ஷிப்பில் சீப்பு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி அந்த பொருளுடைய விலையை குறைச்சி வைக்கிறதெல்லாம் அரசாங்கத்துடைய வேலை தான் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃப்ளேஷனரியுடைய முக்கியமான சில டெர்மினாலஜி ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷனரினா என்ன யார் யார் என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்தாங்க என்ன வகைகள் இருக்கு எதனால இன்ஃப்ளேஷன் வருது டிமாண்ட்னால வருதா சப்ளைனால வருதா இன்கம்னால வருதா வேஜஸ் ப்ரைஸ்னால வருதா அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அதோடைய காசஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு அஞ்சாறு கா மணி சப்ளை பணம் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குது இல்லை சம்பளம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இல்லை எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் நிறையா பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி சில காரணங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இதெல்லாம் இன்ஃப்ளேஷனரியுடைய ஒரு காரணம் இது எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்போ மூணு மெத்தட் இருக்கு யார் இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்றது கொண்டாம நான் சொன்னேன் ஒரு ரெண்டு பேர் சொன்னேன் அது என்ன அப்படின்றத நீங்க படிச்சு வைங்க அதுக்கப்புறம் இதையே கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மானிட்டரி பாலிசி அது போன கிளாஸ் ஃபுல்லா அதுதான் பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி பிசிக்கல் பாலிசின்னு ஒண்ணு பார்த்தோம் இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு சில முக்கியமான டெர்மினாலஜிஸ் இந்த டெர்மினாலஜிஸ்லயும் அப்பப்போ கேள்விகள் கேட்டுறாங்க என்னெல்லாம் டெர்னாலஜி அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷன் என்ன இன்ஃபிளேஷன் இருக்கும்போது டிஃப்ளேஷன் ஒண்ணு இருக்கு டிஸ் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்லாம் என்ன ஸோ பாட்டில் நெக் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கோர் இன்ஃப்ளேஷன் ஒன்று இருக்குது சரிங்களா இன்ஃப்ளேஷனரி கேப்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்ஸில் அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கொஷினை கேட்டுறாங்க ஏன்னா இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான டாபிக் அப்போ அப்படிலாம் என்ன அப்படின்றது ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்ப்போம் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு நேம் சேக்கு நம்ம பார்த்துறோம் முக்கியமாக நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் கேட்குறது என்ன அப்படின்னா அந்த டிஃப்ளேஷன் டிஃப்ளேஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன்னா என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன் இருக்குது இதை தாண்டி ஒரு சில முக்கியமான டெர்மினாலஜிஸ்லாம் இருக்குது அதை என்ன நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இன்ஃப்ளேஷனரி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த இன்ஃப்ளேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு முக்கியமான சில டெர்னாலஜிஸ் லைக் டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் டிஃப்ளேஷன் ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன் நிறைய டெர்னாலஜிஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது ஒன்று ஒன்றும் பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம முதல்ல இன்ஃப்ளேஷன் தான் என்னென்னு பார்த்துறோம் இன் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா அந்த பொருளுடைய விலை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஆவரேஜாக எல்லா பொருளுடைய விலையும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ அப்போ டிஃப்ளேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அதுக்கு எக்ஸாக்டாக உல்டாவாக நடந்துச்சு அப்படின்னா அது டிஃப்ளேஷன் டிஃப்ளேஷன் அப்படின்னா எல்லா பொருளுடைய விலை ஆவரேஜா அந்த பொருட்களுடைய விலை இறங்கிட்டே வருது இந்த மாதிரி ஒண்ணு நடக்குமா அப்படின்னா ஜென்ரலா சொசைட்டியில டிஃப்ளேஷன் ஒண்ணு நடக்காது ரொம்ப ரேர் அந்த மாதிரி நடக்குது அதே நேரத்துல டிஸ் இன்ஃப்ளேஷன் அப்ப இது பாருங்க நம்ம ஃபாலிங் ஆஃப் பிரைசஸ் அப்போ பணத்துடைய மதிப்பு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது அந்த பொருளுடைய விலை குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது அப்படின்றது இது ஜென்ரலா நடக்காது எந்த ஒரு தருவம் தன்னுடைய பொருள் எல்லாத்தையும் குறைக்கிறது அப்படின்னு அப்போ டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் நடக்குமா அப்படின்னா அது நடக்கும் ஏன் அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் அப்ப நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் தான் என்ன படிக்கிறோம் ஒரு பொருளுடைய விலை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இப்ப டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா இந்த பொருள் இன்க்ரீஸ் ஆகாம இருந்து தடுத்து அதை குறைக்கணும் யார் குறைப்பாங்க ஒண்ணு அரசாங்கம் இல்ல ஆர்பிஐ அதை குறைக்கிறது டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் இப்ப நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம் ரேட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றோம் யாரோ ஒருத்தவங்க அந்த விலையை ஏத்தாம அப்போ ஒரு பொருளுடைய விலை இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அரசாங்கம் தலையிட்டு அந்த பொருளுடைய விலையை இன்க்ரீஸ் ஆகாம குறைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேரு டிஸ் இன்ஃப்ளேஷன் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நடக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டிஃப்ளேஷன் ஜென்ரலா நடக்காது ஏன்னா டிஃப்ளேஷன் வரைக்கும் போட மாட்டாங்க இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனாலே அரசாங்கமோ இல்ல வங்கியோ தலையிட்டு அந்த பொருளுடைய விலையை ஒரு குறிப்பிட்ட மேலைக்கு மேல குறைக்கிறதுக்கு பாத்துருவாங்க ஒண்ணு அது அடுத்தது இன்னொன்னு ரெகுலரா கேட்கறது தேக்க வீக்கம் அப்படின்னா ஸ்டாக் இன்ஃப்ளேஷன் ஸ்டாக் ஃப்ளேஷன் அப்படின்றாங்க அதுக்குனா என்ன அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் விலைவாசி உயருது ஆனா எக்கனாமிக் குரோத் ஒன்னும் பெருசா இல்லையே வேலை வாய்ப்புகள் ஒன்னும் இல்லையே அப்படின்றதுக்கு பேரு ஸ்டாக் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றாங்க ஸ்டாக் பிளேஷன் அப்படின்னா அப்போ எக்கனாமிக் குரோத் பெருசா இல்லை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை வாய்ப்பு இல்லாததும் அதிகமா இருக்குது ஆனா விலைவாசி ந
சின்னதா எடுத்து அந்த நெக் பாத்தீங்கன்னா கழுத்து பகுதி பாத்தீங்கன்னா சின்னதா ஆயிடுச்சு சோ டிமாண்ட் அப்படியேதான் சார் இருக்குது எனக்கு என்ன தேவைன்றத பொருள் அப்படியேதான் இருக்கு ஆனா அந்த பொருள் வர்றதுதான் குறைஞ்சிடுச்சு அப்போ வர்றது குறைஞ்சிச்சு எனக்கு டிமாண்டு நூறு பொருள் போன மாசம் வரைக்கும் நூறு பொருள் வந்துச்சு இந்த மாசம் வெறும் ஐம்பது பொருள் தான் வருது அப்பயே இன்ஃபிளேஷன் என்ன ஆகும் அதிகமாகும் ஏன்னா வரக்கூடிய பா உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தக்காளி இருக்கு அப்படின்னா நூறு டன் இருக்குது நூறு டன் உற்பத்தி ஆயிடுச்சு கிராமத்துல இங்க நகரத்துக்கு நூறு டன் தேவை ஆனா அந்த தக்காளி அங்கேருந்து எடுத்துட்டு வந்து இங்க கொடுக்கக்கூடிய வண்டி வண்டிகள் இல்ல வண்டிகள் எடுத்துட்டு வரவங்க எல்லாம் போராட்டம் பண்றாங்க எங்களுக்கு வந்து இதை குறைங்க அதை குறைங்க அப்ப அந்த நேரத்துல வர்றத பேரு பாட்டில் நெக் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்றத சொல்றாங்க சரிங்களா அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க கோர் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க கோர்னா என்ன ரொம்ப முக்கியமான பொருட்களுடைய இன்ஃபிளேஷன் அப்ப என்னென்னோ பொருள் இருக்கு நான் பைக் வாங்கலாம் நான் கார் வாங்கலாம் நான் கம்ப்யூட்டர் வாங்கலாம் நான் டிவி வாங்கலாம் என்னென்னோ பொருள் இருக்கு அதுடைய விலையெல்லாம் உயர்ந்த பத்தி எல்லாம் நான் கவலையே படல நான் எதை பத்தி கவலைப்படுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய அத்தியாவசிய பொருள் நான் சாப்பிட்ற பாலு நான் சாப்பிட்ற பொருட்கள் எனக்கு தேவையான எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த மாதிரி அத்தியாவசிய பொருட்களுடைய விலை மட்டும் உயர்ந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் நாங்க என்ன சொல்றோம்னா கோர் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்றாங்க இன்னொரு டெர்னாலஜிஸ் ரெகுலரா வருது என்னன்னா இன்ஃபிளேஷனரி கேப் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடுல வந்து மெயின்ஸ் லெவல்ல கூட இன்ஃபிளேஷனரி கேப் வச்சு பிப்டீன் மார்க்ஸ் அது இது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு யூபிஎஸ்சிலயும் வருது எல்லா இடத்துலயும் வருது இன்ஃபிளேஷனரி கேப் அப்படின்றாங்க அப்படின்னா என்ன சோ ஒரு அரசாங்கம் தன்னுடைய வருமானம் என்னுடைய வருமானம் நூறு ரூபா ஆனா நான் நூத்தி இருபது ரூபா வரைக்கும் செலவு பண்றேன் அதனால உருவாகக்கூடிய விலைவாசி உயர்வு அதுக்கு பேரு இன்ஃபிளேஷனரி கேப் அப்படின்றத சொல்றான் இன்ஃபிளேஷன் டாக்ஸ் சோ என்ன ஆகுது இந்த இன்ஃபிளேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இப்ப நான் நூறு ரூபா நான் நூத்தி பத்து ரூபா சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்றேன் ஆஹ் அஞ்சு ரூபாய் டாக்ஸ் போகுது ஆனா இந்த விலைவாசி உயர்வுனால என்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டாக்ஸ் போகுது என்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செலவாகுது அது மறைமுகமா ஒரு விதமான டாக்ஸ் மாதிரி சொல்றாங்க அதுக்கு பேரு இன்ஃபிளேஷனரி டாக்ஸ் இனிமே நிறைய டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கு இன்ஃபிளேஷன் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன நான் கணக்கு போடுறேன் நான் கணக்கு போடும்போது என்னுடைய கணக்குப்படி இவ்வளவு லாபம் வந்திருக்கணும் ஆனா அந்த இயர் எண்டில் நான் பார்க்கும்போது அவ்வளவு லாபம் வரல அக்கௌண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கணக்குப்படி அவ்வளவு வரணும் ஆனா விலைவாசி உயர்ந்ததுனால அவ்வளவு வரல அதுக்கு பேர் இன்ஃபிளேஷனரி அக்கௌண்டிங் இன்ஃபிளேஷனரி டார்கெட்டிங் டு சொல்றாங்க இப்ப நம்ம முதலே சொன்னா ஆர்பிஐ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரெண்டும் ஒப்பந்தம் போடுது இவ்வளவுதான் இன்ஃபிளேஷன் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு டார்கெட்டை பிக்ஸ் பண்றது இன்ஃபிளேஷனரி டார்கெட்டிங் அடுத்தது என்ன பிலிப்ஸ் கவ் இது என்ன பண்றாங்க உங்களுடைய இன்ஃபிளேஷன் எவ்வளவு உங்களுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் எவ்வளவு அந்த பத்தி எல்லாம் ஒரு கவ் வரையறாங்க அத பத்தி பாத்தீங்க அப்படின்னா பிலிப் கவ் அப்புறம் என்னன்னா இது ஒரு முக்கியமான ரெண்டு டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் கன்சியூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் ரெண்டு டெர்னாலஜி இருக்கு ஹோல்சேல்னா மொத்த விலை எவ்வளோ இல்ல கன்சியூமர் அவங்களுடைய விலை எவ்வளோ அப்படின்னு இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபிளேஷனரியை கால்குலேட் பண்றாங்க இதுல ரெண்டு விதம் நம்ம பார்க்கணும் என்ன அப்படின்னா பேஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன சார் போன வருஷம் அந்த பொருளுடைய விலை என்ன இந்த வருஷம் என்னுடைய அந்த பொருளுடைய விலை என்ன இது ஒன்று இருக்கு பேஸ் இயர் அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு நான் பேஸ் இயரா வச்சேன் அப்படின்னா அப்போ தக்காளியோ இல்ல ஆட்டோமொபைலோ சுகரோ அப்ப என்ன விலை இருந்துச்சு இன்னைக்கு என்ன விலை இருக்கு அதுல இருந்து இது வரைக்கும் அதை பேசிய இதெல்லாம் எதுக்குன்னா விலைவாசிய கால்குலேட் பண்றதுக்காக பண்ணக்கூடியது சோ அப்ப தக்காளி ஒரு கிலோ பத்து ரூபாய் இன்னைக்கு பதினஞ்சு ரூபாய் அஞ்சு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இது நம்மளுடைய வட்டத்துக்குள்ளதான் இருக்கு இப்ப இது பேசியர் சோ ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மொத்த வியாபாரிகள் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட எவ்வளவு விலைவாசி உயர்ந்திருக்கு அப்படின்றத கால்குலேட் பண்றது ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் இது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம எக்கனாமிக்ஸ்ல ரெண்டாவது கிளாஸ்லயே பார்த்தோம் முதல் கிளாஸ்லயும் பார்த்தோம் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் கன்சியூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய நம்ம மாதிரி மக்கள் என்ன வாங்குறாங்க அப்போ இது ஒரு தக்காளி இருக்கு அப்படின்னா மொத்த வியாபாரி ஒருத்தர் வாங்குவார் பாத்தீங்களா அவர் இது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்க்கு என்ன ஆகுது அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணா ஒவ்வொரு பொருள் அதுடைய விலை எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றத கால்குலேட் பண்றது கன்சியூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் நீங்க பட
அப்படின்னா இந்த இன்ஃப்ளேஷன் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் உங்ககிட்ட பணம் நிறையா இருக்கலாம் பணம் நிறையா இருக்குன்னும் போது அதுக்கான டிமாண்ட் அதிகமாகலாம் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது உங்களால் வாங்கும் சக்தி அதிகமாகுது நீங்கள் வாங்குறீங்க சடனாக அதோடைய விலை ஜாஸ்தி ஆகிடுது வாங்க முடியாமல் போயிடுது இந்த வாங்க முடியாமல் போகிறது தான் வந்து நம்ம வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றத சொல்கிறோம் சரிங்களா இதுக்குரிய காசஸ் இதை எப்படி தடுக்கிறாங்க யார் இதுக்கு முக்கியமாக தடுக்கிறதுக்கு ஐடியா கொடுத்தாங்க அது மில்டன் ஃப்ரீட்மேன் ஒருத்தரும் ஜே எம் கெயின்ஸ் அவங்க என்னெல்லாம் சொன்னாங்கன்னா ஒரு மூணு வகை சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து மானிட்டரி ஒன்று வந்து ஃபிஸ்கல் ஒன்று ஒன்று வந்து அதர்வைஸ் அப்படின்னு மூணு விதத்தில் இதை வந்து கட்டுப்பட்டு இது எப்படியாவது நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கணும் அப்படின்றத இன்ஃப்ளேஷனை பார்க்குறாங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான டெர்மினாலஜிஸ் இந்த பாட்டில் நெக்னா என்ன கோர்னா என்ன இன்ஃப்ளேஷன் டேக்ஸ்னா என்ன இன்ஃப்ளேஷன் கேப்னா என்ன டிஃப்ளேஷன் என்ன டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் என்ன ஸ்டாக்ஃபேஷன் இந்த மாதிரி முக்கியமான இதெல்லாம் வந்து ஒன் வேர்டில் டக்குன்னு நமக்கு அப்பப்போ கேட்டு விட்டுருவாங்க ஸ்டாக்ஃபேஷன்னா என்ன அப்படின்னு நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக டெஃபினேஷன் தெரியணும் இன்ஃப்ளேஷனரி கேப்னா என்ன ஸோ இந்த டெர்மினாலஜி பிலிப்ஸ் கவ்னா என்ன அது எதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்லாம் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியணும் இதை பற்றி அனாலிசிஸ் பண்ணி என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியணும் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ட்ரேடு சைக்கிள் இதே நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் திருப்பி ஒரு தடவை பார்த்துருவோம் ஸோ இதன் அடிப்படையில தான் நமக்கு வந்து நாடு வந்து இயங்குது ஸோ நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரி வந்து வளர்ந்து வரணும் ஸோ இதுதான் ஒரு லெவல் சொல்றோம் டைம் காலம் அஞ்சு வருஷம் ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் பத்து நாள் பாஞ்சு நாள் அப்போ அந்த எக்கானமி எப்படி இருக்கணும் அந்த எக்கானமி இப்படி வளர்ந்து போகணும்ட்டு ஒரு ஒரு நாடும் முடிவு பண்ணுது ஆனா அது உண்மையிலேயே இப்படிதான் வளருதா அப்படின்னா கிடையாது ஸோ ஒரு டைம் கீழே இருக்க எக்கானமி கீழே இருக்கக்கூடிய எக்கானமி மேலே வளருது ரெக்கவரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மீட் எடுத்து மேலே கொண்டு போயிட்டே இருக்கிறோம் சரிங்களா பூம் பூரிப்பு பயங்கரமாக வளருது ஸோ இந்த டைமில் என்ன பேங்கிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த சமயத்தில் எல்லா விலைவாசியெல்லாம் உயர்ந்து கீழே விழுந்துட்டு இருக்குது ஸோ விலைவாசியெல்லாம் உயர்ந்தோடனே யாரும் எந்த பொருளும் வாங்கலை வாங்காததுனால அது கீழே விழுந்துருச்சு ரெசஷன் ரெசஷன்லேருந்து டிப்ரெஷனுக்கு போயிடுச்சு இப்போ மேலே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டு எக்கச்சக்கமாக செலவு பண்ணும் மக்களுக்கு பணத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி வட்டி விகிதத்தெல்லாம் பேங்க்ஸ் எல்லாம் குறைச்ச உடனே எல்லாரும் கடனை வாங்கி பொருட்கள்லாம் உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேலை வாய்ப்புகள்லாம் உருவாகுது வேலை வாய்ப்புகள்லாம் உருவாகுதுன்னா எல்லாருக்கும் சம்பளம் கிடைக்குது எல்லாரும் சம்பளம் கிடைக்குதுனே பொருளை வாங்குறாங்க ஏன்னா அரிசி வாங்குறேன் டிவி வாங்கினா எனக்கு சம்பளம் வருது கான்ட்ராக்டர் கான்ட்ராக்ட் கிடைக்குது எல்லா பிஸ்னஸ் ஓடுது அப்போ இந்த டிப்ரெஷன்ல இருக்கிறது ரெக்கவரியில வருது இன்னும் நல்லா சிறப்பா போகும்போது அது பூமுக்கு போகுது அப்போ இது போயிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும் பழைய கதைக்கு திருப்பி வந்துருவாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் கிரீடு பணம் நிறைய வரணும்ட்டு விலையை ஏத்திக்கிட்டே போறாங்க சரிங்களா விலையை ஏத்திக்கிட்டே போகும்போது ஒரு இடத்துக்கு மேல அங்க யாரும் வாங்குறது விலை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு இப்போ வாங்கக்கூடிய ஆள் மந்த நிலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ பின் அடைவு ஆக ஆரம்பிச்சுது ரெசஷன் போகுது சரிங்களா பின்னடைவு இந்த நேரத்துல தான் ஸோ விலைவாசி அதாவது நம்ம என்ன சொல்றோம் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இந்த சமயத்துல அரசாங்கமும் பேங்கும் சேர்ந்து அந்த வட்டி விகிதத்தை இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க இன்னும் விலைவாசி ஏத்தாம இருக்கிறதுக்கு அப்போதான் இது இந்த ரெசஷன்ல இருந்து திருப்பி ரெக்கவரி ஆகி பூமுக்கு போக முடியும் அதை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அது டிப்ரெஷனுக்கு போயிடும் ஸோ எப்பப்பெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி டிப்ரெஷன் ஆயிருக்கு கிரேட் டிப்ரெஷன் அரசாங்கமும் பேங்கும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மக்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தை ஜாஸ்தியும் கம்மியும் பண்ணி இது பண்ணுது ஸோ இந்த சமயத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய பணத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கணும் கம்மியான வட்டியில கொடுக்கணும் ஸோ தட் இது ரெக்கவர் ஆகி வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டுக்கு போயிடுச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ஃபிளேஷன் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு பணத்துடைய மதிப்பு குறைஞ்சிச்சு விலைவாசி உயர்ந்துச்சுன்னு உடனே டக்குன்னு என்ன பண்ணும் பேங்க்கு ஆர்பிஐ என்ன பண்ணும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டோம் யாரும் லோன் வாங்க முடியாது இனிமே நீங்க உற்பத்தி பண்ண முடியாது அப்ப எல்லாம் இப்படி இறங்கி வருது அப்ப திருப்பி இங்க வரச்சேவே திருப்பி இந்த இடத்துல பேங்க் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் பணம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை திருப்பி இது மேலே வரணும் அப்படின்ட்டு அப்படி அதை மிஸ் பண்ணியாச்சுன்னா கீழே போயிடும் அப்போ அது மந்த நிலைக்கு போயிடும் இல்லைன்னா பின்னடைவு தான் சரிங்களா ரெசஷன் டிப்ரெஷன் ரெக்கவரி
எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இதுதான் சுழற்சி இந்த சுழற்சியை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால ஈஸியா பண்ணிக்க முடியும் சோ இது ஒரு ட்ரேடு சைக்கிளுடைய ஒரு பார்ட் இது கூடவே நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல எப்படி இதெல்லாம் பண்றாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல எப்படி இதெல்லாம் பண்றாங்க அப்ப ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எக்கானமில மூணு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி சர்வீசஸ் இந்த ஒரு ஒரு துறைக்கு எப்படி பண்ணோம் இதெல்லாம் ஆர்பிஐ உடைய பாலிசிஸ்ல போன கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் சோ ஆர்பிஐ உடைய பாலிசிஸ்ல எப்படி இது எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க விவசாயத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா லோன் கொடுங்க விவசாயம் மேல வரும் அதே நேரத்துல இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தராதீங்க இந்த பொருளுக்கு தராதீங்க இப்ப கார் லோன் எடுக்கிறீங்க வச்சுக்கோங்க கார்ல ரொம்ப விலை வாசி இருந்துருச்சு அப்படின்னா காருடைய சேல்ஸ குறைக்கணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் லோன்ஸ் தரத குறைக்கிறதுக்கு ஆர்பிஐ பார்க்கும் ஸோ காருடைய விலையை கட்டுப்படுத்த முடியும் பைக்குடைய விலையை கட்டுப்படுத்த முடியும் ஸோ நீங்க பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு கார் வாங்க போறீங்க நீங்க உங்க கேள இனிஷியலா ரெண்டு லட்சம் தான் இருக்குது பணம் ஸோ நீங்க ரெண்டு லட்ச ரூபாய் பணத்தை கட்டிட்டு எட்டு லட்ச ரூபாய் வந்து மாசா மாசம் பத்தாயிரம் ரூபாய் கட்டுற மாதிரி எக்கச்சக்க மாசம் எண்பது மாசம் ஐம்பது மாசம் கட்டுறமே இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க காருடைய விலை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு லட்சமா இல்ல இல்ல குறைஞ்சபட்சம் நீங்க அஞ்சு லட்ச ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணும் பாக்கி அஞ்சு லட்சத்தை நீங்க ஒரே வருஷத்தை கட்டணும் அப்ப நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் யார் இந்த காரை வாங்குறாங்களோ குறைஞ்சிரும் ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டயும் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் இருக்காது அப்போ டிமாண்ட் அங்க கார் வாங்கக்கூடிய ஆட்களை குறைச்ச உடனே அந்த காருடைய விலையை ஆட்டோமேட்டிக்கா கார் உற்பத்தியாளர்கள் குறைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் கட்டுப்படுது சோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயும் அக்ரிகல்ச்சர் நான் அது கார் என்பது எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சோலார் பவரா இருக்கலாம் ஜெனரேட்டரா இருக்கலாம் ஏதோ ஒண்ணு சைக்கிளா இருக்கலாம் எதை வேணாலும் ஆர்பிஐயும் கவர்மெண்ட்டும் நினைச்சால் கட்டுப்படுத்த முடியும் கவர்மெண்ட் எப்படி பண்ண முடியும் இந்த துறைக்கு டாக்ஸ் கிடையாதுங்க ஃப்ரீங்க அப்போ நிறைய பேர் அந்த துறைக்கு போவாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா சோலாருக்கு சோலாருக்கு டாக்ஸ் ஸ்லாபு அது இது எல்லாத்தையும் குறைச்சு டாக்ஸ் ஸ்லாப் முப்பத்தெட்டு சதவீதம் இருபத்தெட்டு சதவீதம் பதினெட்டு சதவீதம் அஞ்சு சதவீதம் அப்படின்னா நிறைய டாக்ஸ் லாப் வச்சிருக்காங்க அப்ப இந்த இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் இருக்கிறது நிறைய பேர் பண்ண மாட்டாங்க அஞ்சு பர்சன்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் ஃப்ரீன்னு வச்சிருக்காங்க ஜீரோ பர்சன்ட் அப்ப அதை நிறைய பேர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டாக்ஸ் லேப வச்சு கூட அரசாங்கத்தால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் உற்பத்திகளை ஸோ இதுதான் நம்ம அடுத்ததுல சொல்ல போறோம் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் இது எந்த செக்டரை எப்படி முன்ன எடுத்துட்டு போகணும் பின்ன எடுத்துட்டு போனோம் அரசாங்கத்தால பண்ண முடியும் சரிங்களா சோ இது வந்து அரசாங்கத்தாலையும் பண்ண முடியும் பேங்க் ஆலையும் ஆர்பிஐ ஆலையும் பண்ண முடியும் சரிங்களா இது ஒரு பேசிக்கான ஒரு டெக்னாலஜி சோ இன்ஃபிளேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் சோ இன்ஃபிளேஷன்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம் எக்கனாமிக் குரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எப்படி இந்த இன்ஃபிளேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்ட்டு சோ நம்ம முதலே அதாவது ஒரு சிக்ஸ்த் கிளாஸ்லயே நம்ம எக்கனாமிக் குரோத்னா என்ன எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் ஒரு குவான்டிடேட்டிவ் மெஷர் சோ இது சிறப்பா போகணும் அப்படின்னா ஒரு குரோத் அடையணும்னாலோ டெவலப்மெண்ட் அடையணும் அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷனரிய கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும் ஸோ இது எந்த சட்டத்தின் கீழே என்ன ஒப்பந்தம் போட்டு அதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் நீங்க அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்க நம்ம சரிங்களா ஸோ இதுதான் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் குரோத் இது இது தொடர்ந்து ஒரு சில கான்செப்சுவல் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இன்ஃபிளேஷனரி அப்படின்றத ஒண்ணு இருக்கு அதுல என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க முடியும் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷனரி எதனால காஸ் ஆகுது ஒட் இஸ் காஸ் எதனால பண இது வந்து குறையுது பணத்துடைய மதிப்பு குறையுது இப்ப நம்ம முதலே பார்த்தோம் மணி சப்ளை பணம் வந்து அதிகமா மக்களிடையே இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த டிமாண்டுக்கு ஏற்ற சப்ளை இருக்காது அப்போ அந்த பொருளுடைய ஸோ இது இதை சுத்தி நம்ம என்னெல்லாம் லா ஆஃப் டிமாண்டு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல படிச்சது இந்த கிளாஸ்ல படிச்சது மானிட்டரி பாலிசியில படிச்சது பிசிக்கல் பாலிசி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் தான் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட இன்ஃபிளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரு முறைகள் தான் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபிளேஷனரிய எதால மெஷர் பண்றாங்க பணவீக்கத்தை எப்படி மெஷர் பண்றாங்க எப்படி அளவீடு பண்றாங்க அப்ப நம்ம இதையும் வந்து சில டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் அதுல ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் மொத்த விலை குறியீடுகள் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நுகர்வோர் விலை அப்படின்றது ரெண்டு இருக்கு ஸோ கன்சியூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் தான் இதன் அடிப்படையில தான் மெஷர் பண்றாங்க யாரு நேஷனல் சாம்பிள் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு என்ன சோன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு அவங்க தான் இதை வெளியிடுறாங்க பேஸ் இயர்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்ப இந்த வருஷம் என்னுடைய பேஸ் இயர் இருக்கு அந்த வருஷத்தின் அடிப்படையில தான் நீங்க மெஷர் பண்ணிக்கிட்டே போறீங்க அ
இஃப் சப்போஸ் வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கு நம்ம முன்னாடி சொன்னதுக்கும் இப்ப சொல்றது ஏதோ கான்ட்ரரியுமா இருக்கு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க நான் உங்களுக்கு அதுக்கான ஆன்சர் கொடுக்குறேன் சரிங்களா அடுத்தது என்ன அப்படின்னா யாரு சார் இந்த இன்ஃபிளேஷனால மிக அதிகமா பாதிப்பு அடையறாங்க அதையும் நம்ம பார்த்தோம் உற்பத்தியாளர்கள் அப்புறமா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர்ல அப்புறம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்லயே கடன் கொடுக்கறவங்க கடன் வாங்குறவங்க மாச சம்பளம் வாங்குறவங்க வியாபாரம் பண்றவங்க ஆண்டர்பினர்ஸ் அப்படிலாம் பார்த்தோம் ஸோ யாரு அங்க கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ல இருந்து நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்தா கிரெடிட்டர்ஸ் அப்ப கடன் கொடுத்தவங்களுக்கு இன்ஃபிளேஷன்னால பணவீக்கம்னால பாதிப்பு கடன் வாங்கினவங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை அப்படின்றாங்க அப்புறம் டிஃப்ளேஷன் அப்படின்னா என்ன இப்ப டிஃப்ளேஷன்னா த மணி இஸ் இன்க்ரீசிங் அப்போ பணத்துடைய மதிப்பு இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம முதலே பார்த்தோம் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னா பணத்துடைய மதிப்பு குறையுது என்கிட்ட நூறு ரூபா இருக்கு அந்த நூறு ரூபாயில நான் இன்னைக்கு பத்து பொருள் வாங்குறேன் அடுத்த நாள் இன்ஃபிளேஷன்னால என்கிட்ட நூறு ரூபா இருக்கு அந்த நூறு ரூபாயில என்னால அதே பத்து பொருள் வாங்க முடியல எட்டு பொருள் தான் வாங்க முடியுது பணத்துடைய மதிப்பு குறைஞ்சிடுச்சு எப்ப பண வீக்கம் அதாவது இன்ஃபிளேஷன் போது அதுக்கு ஆப்போசிட் டிஃப்ளேஷன் இதையும் நம்ம பார்த்தோம் சில டெர்மினாலஜிஸ் டிஃப்ளேஷன்னா என்ன டிஸ்இன்ஃபிளேஷன் என்ன ஸ்டாக்ஃபிளேஷன் என்ன பாட்டில் நெக் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்ப இப்போ பணத்துடைய மதிப்பு இங்க இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்ஃபிளேஷன் போது குறை இந்த கொஸ்டின்ல சில டைம்ல கன்ஃபியூஷன் ஏற்படுது நிறைய பேருக்கு இப்ப இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க டிஃப்ளேஷன் அப்படின்னா பணத்துடைய மதிப்பு இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்ஃபிளேஷனா பணத்துடைய மதிப்பு குறையுது ஏன் குறையுதுன்றோம் என்னால பொருள் வாங்க முடியல இந்த சமயத்துல என்னால நிறைய பொருள் வாங்க முடியுது அதே நூறு ரூபா வச்சு நான் பத்து பொருள் இல்ல பன்னெண்டு பொருள் வாங்குறேன் அப்ப அது பணத்துடைய மதிப்பு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஹூ இஸ் மோஸ்ட் பெனிஃபிட்டட் ஃப்ரம் தி இன்ஃபிளேஷன் யாரு சார் அங்க நான் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பா அதுல கடன் வாங்கினவங்கள் சரிங்களா கடன் பெற்றவர்களுக்கு தான் இது லாபம் சரிங்களா பெற்றவர்களுக்கு தான் சரிங்களா சோ இதுதான் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் அப்ப இன்ஃபிளேஷன் என்ன பணத்துடைய மதிப்பு குறையுது இன்ஃபிளேஷன் என்ன விலைவாசி உயர்றது அதுல வகைகள் என்ன எதனால அது காரணமாகுது நாலு முக்கியமான காரணங்கள் சொன்னேன் அதை தொடர்ந்து எப்படி எல்லாம் மணி சப்ளை போகுது எப்படி எல்லாம் அரசாங்கம் நிறைய செலவு பண்ணுது நீங்க கன்சியூமர் எப்படி ஜாஸ்தி நிறைய காசஸ் நம்ம படிச்சோம் இதை யாரு வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்றத சொன்னாங்க என்ன வகைகள் ஒரு மூணு முக்கியமான வகை ஒன்னு பிசிக்கல் பாலிசி மானிட்ரி பாலிசி அதர் மெஷர்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இதுக்கு ஏத்த சில கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் நல்லா ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணி பாருங்க நம்ம என்னெல்லாம் படிச்சோம் அப்படின்றது இன்ஃபிளேஷன் வகைகள் எதனால் ஆகுது மெயினான காசஸ் என்ன நாலு காசஸ் அதை தொடர்ந்து பாக்கி இருக்கக்கூடிய காசஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இது எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும் மூணு காசு மூணு பேரு மூணு வகையில ஒன்னு ஒரு அதை யார் பிரபலப்படுத்தாங்கன்னா கெயின்ஸ் ஒருத்தர் அப்புறம் மில்டன் ஃபீட்மேன் ஒருத்தர் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் யார் வந்து பிசிக்கல் பாலிசி யார் மானிட்டரி பாலிசி எப்படி எல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்னெல்லாம் இதுல முக்கியமான டெர்மினாலஜி இருக்கு அதுதான் பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம் இதை தொடர்ந்து இந்த மானிட்டரி பாலிசின்றது நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்களா அதுலயே இந்த மெஷர்ஸ் என்னெல்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்ப இந்த மானிட்டரி பாலிசியில ரெண்டு முக்கியமான மெஷர்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து கான்ட்ராரி ஒன்னு ஒண்ணு வந்து எக்ஸ்பான்ஷனரி அப்படின்றாங்க அப்போ ஒன்னு வந்து பணம் வந்து நம்ம வந்து மக்கள் கிட்ட இருக்கிறத குறைக்கணும் ஒன்னு ஒண்ணு வந்து பணத்தை வந்து அதிகப்படுத்த இதுல எப்படி கேள்விகள் கேட்கறாங்க எப்ப நீங்க பணத்தை வந்து மக்கள் கிட்ட அதிகப்படுத்தணும் எப்ப வந்து நீங்க பணத்தை வந்து மக்கள் கிட்ட குறைக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறதா இந்த மானிட்டரி பாலிசி அப்படின்றத சொல்றாங்க இதை மெயினா பாத்தீங்கன்னா நம்ம முதலே பார்த்தோமே ரிசர்வ் வங்கி தான் பண்ணுது இதுக்கு மானிட்டரி பாலிசிக்குன்னு ஒரு கண்ட்ரோல் கமிட்டி இருக்குது அந்த கமிட்டி எப்ப அமைக்கப்பட்டாங்க எந்த வருஷம் அப்படின்றது ஒரு கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சா எப்போ அதுல யார் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸா இருக்கிறாங்க எத்தனை மெம்பர்ஸா இருக்காங்க அவங்க ரோல் என்ன அவங்க டார்கெட் என்ன இதுல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டின்னு ஒண்ணு அமைச்சாங்க அதுல ஆறு மெம்பர் மூணு மெம்பர் வந்து ரிசர்வ் வங்கியில இருந்து வருவாங்க ஒருத்தர் வந்து ஆர்பிஐ கவர்னர் இன்னொருத்தர் டெப்டி கவர்னர் இன்னொருத்தர் அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க பாக்கி இருக்கக்கூடிய மூணு பேர் வந்து அரசாங்கம் அப்பாயிண்ட் பண்ணது இந்த ஆறு பேர் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எவ்வளவு நம்மளுடைய இன்ஃபிளேஷன் பணவீக்கம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத கால்குலேட் பண்றாங்க அந்த லிஸ்ட் எவ்ரி குவார்டரோ எவ்ரி மந்தோ ஏதோ ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க பணம் சப்ளை மணி சப்ளை எவ்வளவு இருக்குது நாட்டுல அதை மெஷர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ இன்ஃபிளேஷனை பண்றாங்க இன்ஃபிளேஷனை பண்ணிட்டு இந்த மணி சப்ளை பண்றாங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வட்டி
பணத்தை மக்களிடையே எவ்வளவு ஜாஸ்தி பண்ணணுமா கம்மி பண்ணணுமா அப்படின்றதுதான் சொல்றது சோ எப்ப சார் இந்த எக்ஸ்பான்சரி மானிட்ரி பாலிசி பண்றாங்க அதுக்கு இன்னொரு பேர் ஒண்ணு இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா சீப் மணி பாலிசி அப்படின்றாங்க மலிவு மலிவான பண கொள்கை அப்படின்றாங்க அப்ப சீப் மணி பாலிசின்னா என்ன வட்டிக்கு பணம் கம்மியான ரேட்ல கிடைச்சது அப்படின்னா அதுதான் எக்ஸ்பான்சரி அப்போ எக்கானமி வளருது எக்கானமி ரொம்ப வேகமா வளரும் எப்ப சார் வளரும் எப்ப வட்டி கம்மியா இருக்கு அப்ப நான் முதலே சொன்ன பேங்கு உங்களுக்கு வட்டிக்கு பணம் தரும் சரிங்களா அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வட்டி குறைவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் எக்ஸ்பான்சரி பாலிசி வட்டி வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து குறைவா இருக்குது இப்ப நிறைய பேர் லோன்ஸ் போட்டு நிறைய பொருள் வாங்குறாங்க நிறைய பொருள் உற்பத்தி பண்றாங்க நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகுது நாடு செருப்பா வளர்ந்துகிட்டே போகுது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு மேல மக்கள்கிட்ட நிறைய பணம் வரும்போது அவங்களுடைய சக்திக்கு மீறி நிறைய பொருள் வாங்கும்போது டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது விலைவாசி உயருது விலைவாசி உயர்ந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் சரிங்களா விலைவாசி உயர்ந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் கான்ட்ராக்டரி அப்படின்றாங்க சரியா சுருக்குறாங்க ஸோ உங்ககிட்ட இருக்க இப்படி பணத்தை எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாங்க அவ்வளவுதான் இன்ஃபிளேஷன் அவ்வளவுதான் இதை சுத்தி சுத்தி தான் வரப்போகுது ஸோ என்ன பண்றாங்க உங்களுக்கு ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் தரது எல்லாத்துக்குரிய இன்ட்ரெஸ்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறாங்க உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தை எல்லாத்தையும் குறைக்கிறாங்க நீங்க நிறைய பொருள் வாங்கி நிறைய பொருள் இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய உற்பத்தி இல்லாத எல்லாத்தையும் குறைக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அதுதான் கான்ட்ராரி சரிங்களா இப்ப இத என்னெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் சரிங்களா அதே தான் இங்க சோ ஒண்ணு வந்து சீப் மணி பாலிசி அப்படின்றாங்க சரிங்களா இன்னொன்னு வந்து டியர் மணி பாலிசி அப்படின்றாங்க சோ எந்த நேரத்துல எதை பண்ணுவாங்க இதுதான் சார் கொஸ்டினி இப்ப இன்ஃபிளேஷனரி சீப் மணி பாலிசி விலைவாசி உயருது அந்த சமயத்துல எப்ப உயரும் அப்படின்னா சீப்பான மணி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அப்போ கடன் வாங்குறது ஈஸி பேங்கில இருந்து போய் நீங்க கடன் வாங்க முடியுமா சோ கடன் வாங்குறது ஈஸியா இருக்கும் அடுத்தது என்ன நிறைய பொருள் கன்சியூமர்ஸ் பை பண்ணுவோம் சோ நிறைய பொருள் கன்சியூமர்ஸால பை பண்ண முடியும் சரிங்களா சோ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பான்சரி பாலிசி அதாவது சீப் மணி பாலிசி பேங்க்ல கம்மியான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு எப்ப கிடைக்குது அந்த நேரத்துல பாரோவிங் ஈஸியா இருக்கு சோ பாரோவிங் ஈஸியா இருக்கு அப்படின்னா எல்லாரும் நிறைய உற்பத்தி பண்றாங்க நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் அப்ப என்ன ஆகுது கன்சியூமர்ஸ் எனக்கு நிறைய பணம் வருது இப்ப பணம் வருது அப்படின்னா நான் நிறைய பொருள் வாங்க ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்கு இந்த மாசம் வந்து ரெண்டு இடத்துல வேலை இருக்குது இல்ல ஒரு இடத்துலயும் நல்ல சம்பளத்துல வேலை இருக்கு நிறைய பொருள் நான் வாங்க ஆரம்பிப்பேன் சோ நிறைய பொருள் இருக்குது வட்டி கம்மியா இருக்குது கம்பெனி லோன் போட்டு வட்டிக்கு பணத்தை வாங்குது பேங்க் கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு என்ன பண்றாங்க நிறைய உற்பத்தி பண்றதுனால என்னுடைய பிசினஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது நான் வந்து நூறு ரூபாய்க்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறது கடனை வாங்கி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பண்றேன் என்னுடைய பிசினஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது நிறைய உற்பத்தி பண்ணிருக்கேன் நிறைய பேர் வாங்குறதுக்காங்க நிறைய பேர் கொடுக்குறேன் பிசினஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்குது மக்கள் நிறைய செலவு பண்றாங்க இது எல்லாம் எப்ப வருது சீப் மணி பாலிசி எக்ஸ்பான்சரி பாலிசி இந்த சமயத்துல என்ன நடக்கும் இன்ஃபிளேஷன் நடக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணத்துடைய இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இது எல்லாம் ஒரே இது ஸோ இதுல எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா சீப் மணி பாலிசி போது நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்குமா இல்ல நிறைய பேருக்கு வேலை போகுமா இல்ல கரெக்டா தெரியணும் சீப் மணி பாலிசி அப்படின்னும் போது என்ன பிசினஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமா இல்ல பிசினஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகுமா எக்ஸ்பான்சரி பாலிசி போது என்ன நடக்கும் இன்ஃபிளேஷன் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி ரிசெஷன் ஸோ நம்ம முதலே பார்த்துட்டோம் இது ஒரு லிமிட்டுக்கு மீறி போக 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 நிறைய சம்பளம் வர வர நிறைய ஆசைகள் நிறைய பொருட்களை நம்ம வாங்க ஆரம்பிப்போம் ஸோ ஒன்ஸ் அது பண்ண ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க ஒரு சமயத்துக்கு மேல ரொம்ப ஜாஸ்தி விலைவாசி ஆயிடும் அந்த சமயத்துல பேங்க் ஆர்பிஐ என்ன பண்ணும் வட்டி ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் ஸோ நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு பர்சன்ட் வட்டியில கொடுத்ததுக்கு போய் இப்ப நூறு ரூபாய்க்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் வட்டி அப்போ லோன் வாங்குறத பிசினஸ் காரங்க நிறுத்திடுவாங்க ஏன் நான் பதினஞ்சு ரூபாய் கட்டணும் வட்டின் அப்போ உங்களுக்கு லோன் கிடைக்கிறதே கஷ்டமாயிடுது பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஆயிடுச்சு ஒண்ணு இல்ல அப்படின்னா அரசாங்கம் அவங்களுடைய பத்திரத்தை கொடுத்துட்டு பேங்க்ல இருந்த பணத்தை எல்லாம் வாங்கிக்குவாங்க பேங்க் கிட்ட பணம் இல்லை உங்களுக்கு லோன் கொடுக்குறது லோன் வாங்குறது கஷ்டமாயிடும் லோன் வாங்குறது கஷ்டமாயிடுச்சு அப்படின்னா உற்பத்தி இல்லை அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவங்க எல்லாருடைய வேலையும் இப்ப நான் ஒரு கம்பெனினா ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி வச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஸ்டீல்
அதை குறைச்சிருவாங்க இப்போ கன்சியூமர்ஸும் குறைஞ்சிடுறாங்க பிஸ்னஸ்ஸுடைய எக்ஸ்பேன்ஷனை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நான் நிறைய பொருள் வாங்கி உருக்கி விற்கிறத விட்டுட்டு நான் இப்போதைக்கு கொஞ்ச நாள் சிம்மதியாக கொஞ்சமாக பண்ணி தேவைக்கு ஏற்ற இவ்வளோ ஒன்று பண்ணிக்கிறேன் ஐநூறு பேர் இருந்தால் போதும் ஒரு டன் பண்ணால் போதும் ஆயிரம் டன் இரும்பு உருக்கி பண்ணதை போய் ஒரு டன் இரும்பு உருக்கி பண்ணா போதும் வேலை வாய்ப்புகள்லாம் குறைச்சிடுறேன் ப்ரொடக்ஷன்லாம் குறைச்சிடுறேன் இதெல்லாம் என்ன டியர் மணி பாலிசி எப்போ வட்டியுடைய இது வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கிற ஒரு சமயம் தான் இதெல்லாம் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு மானிட்டரி பாலிசியுடைய கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் டியர் மணி சீப் மணி இதெல்லாம் உங்களுக்கு கேள்விகள் எப்படி வேணால் ஸோ இந்த ஒரு டெர்மினாலஜிஸை நீங்க பக்காவா ஞாபகம் வச்சு ஆகணும் எந்த சமயத்துல எது நடக்கும் எந்த சமயத்துல எது நடக்கும் இந்த இதுவை நீங்க ஒண்ணு மக்கடிச்சு வைக்கணும் இல்ல லாஜிக்கலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இதுதான் இன்ஃபிளேஷனுடைய முக்கியமானது சரிங்களா இந்த மானிட்டரி பாலிசிஸ் இருக்குது இந்த மானிட்டரி பாலிசிஸ்னால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ பேங்க் தான் இந்த மானிட்டரி பாலிசியை பண்ணுது இன்னொன்று வந்து பிசிக்கல் பாலிசி கவர்மெண்ட் இதை பல தடவை சொல்லிட்டா கண்டிப்பா நீ அமைச்சுக்கணும் இந்த பேங்க் பண்ணக்கூடிய மானிட்டரி பாலிசினால நமக்கு என்ன கிடைக்குது நியூட்ரலிட்டி ஆஃப் மணி அப்படின்ற நடுநிலை ஸோ பணம் இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எனக்கு பிடிச்சவங்க அப்படின்லாம் இல்லாம எல்லாருக்கும் சமமா இருக்கும் ஸோ என்ன அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பணத்துடைய மதிப்பு குறைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா பணக்காரர்களால ஓரளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் அத்தியாவசிய என்னவோ அதை மட்டும் வாங்கிட்டு அவங்களால இருந்துட முடியும் ஆனா இவங்களால அது கூட பண்ண முடியாது யாரால ஏழை மக்களால அப்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் அப்போ இந்த நியூட்ரலிட்டியை யார் மெயின்டைன் பண்றா மானிட்டரி பாலிசி தான் மெயின்டைன் பண்ணுது எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்னா என்ன சார் அப்படின்னா நானு எழுபது ரூபா கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க ஒரு யூஎஸ் டாலர் தரான் நான் எண்பது ரூபா கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஒரு யூஎஸ் டாலர் தரான் நான் ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா ஒரு யூஎஸ் டாலர் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை மெயின்டைன் பண்ணா தான் உங்களால வந்து வியாபாரம் பண்ண முடியும் அதாவது வெளிநாட்டுல இருந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லணும்னா இந்தியா இருக்கு இந்தியா சவுதி அரேபியால இருந்து ஆயில இம்போர்ட் பண்ணுது க்ரூட் ஆயில் கச்சா எண்ணெயை இம்போர்ட் பண்ணுது அப்போ இறக்குமதி பண்ணுதுன்னு போது ஒரு ஒரு சவுதி அரேபியாவுடைய பணத்துக்கோ இந்தியாவுடைய பணத்துக்கோ ஒரே மாதிரி ரேட் இருந்துச்சுன்னா இப்ப எழுபது ரூபா நான் வச்சுக்கிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்படின்னா அப்பதான் என்னால வியாபாரம் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு எழுபது ரூபா நாளைக்கு தொண்ணூறு ரூபா அடுத்த நாள் அறுபது ரூபா அப்படின்னா நான் எப்படி அவரோட ஒரு டீல் போட முடியும் எனக்கு இவ்வளவுதான் செலவாகும் அப்ப நான் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஆயிரம் டன்னு வாங்கணும் அப்படின்னா அது அவ்வளவு ரூபாய் போகும்போது ஒரு நாளைக்கு எனக்கு லாபம் ஒரு நாளைக்கு எனக்கு நஷ்டம் அப்ப என்னால கால்குலேட் பண்ண முடியாது ஸ்டேபிளா இருக்கணும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சரிங்களா அது ஸ்டேபிளா இருக்கணும் ஒரே ரேட்டு எழுபது ரூபானா எழுபது ரூபா தான் எழுபது ரூபால இருந்து எழுபது புள்ளி சம்திங் போனா என்னால அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் எழுபது எண்பதோ இல்ல தொண்ணூறு ரூபா போச்சுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது அதுக்கு யார் பண்றாங்க மானிட்டரி பாலிசி பண்ணுது எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுக்கும் அது ஹெல்ப் பண்ணுது சரிங்களா பிரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி என் உள்நாட்டுல விலையை வந்து கரெக்டா வச்சுக்கணும் வெளிநாட்டுல எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டையும் அது கரெக்டா வச்சிருக்கணும் உள்நாட்டுல பணம் என்ன இருந்தாலும் அதுடைய ரேட்டையும் கரெக்டா வச்சு இதெல்லாம் யார் பண்றாங்க மானிட்டரி பாலிசி மானிட்டரி பாலிசி யார் கண்ட்ரோல் இருக்கு ஸோ வங்கி அப்போ என்ன கேட்பாங்க மானிட்டரி பாலிசி எது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுது நம்ம உடனே இன்ஃபிளேஷன் மட்டும் தான் சார் பாக்கி எதுவும் இல்லை இல்ல சார் பணம் வந்து நியூட்ரலிட்டி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டும் பண்ணுது பிரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி பண்ணுது வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குது எப்படி சார் நம்ம தான் சொன்னோம்ல கம்மி சீப் மணி பாலிசி வட்டி விகிதம் ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா நிறைய உற்பத்தி பண்றாங்க வேலை வாய்ப்புகளை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதை தான் டார்கெட் பண்றாங்க ஆனா அது நடக்கலாம் ஒரு சில சமயத்துல விலைவாசி ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது சீப் வந்து டியர் மணியா ஆக்கும் போது வேலை வாய்ப்புகள் போகலாம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டா நீங்க ஜட்ஜ் பண்ணணும் அப்புறம் என்ன இருக்கு நான் முதலே சொன்னதுதான் நாட்டுடைய வளர்ச்சி அப்போ ஒரு ட்ரேட் இருந்துச்சுன்னா இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது பூமிலையும் போலாம் ரெசப்ஷன்லயும் போலாம் அந்த ரெசப்ஷன்ல போகாம நாட்டை வளர்ச்சி பாதையில கொண்டு போக வேண்டியது யாருடைய வேலை மானிட்டரி பாலிசியுடைய வேலை ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் வெளிநாட்டுக்கு நான் பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா வெளிநாட்டுக்கு நான் பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை நான் மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும் அப்ப இது ரெண்டும் ஈக்குவலண்டா இருக்குது இது எல்லாமே இந்த மானிட்டரி பாலிசியில இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே பிசிக்கல் பாலிசிலயும் வருது மானிட்டரி பாலிசிலயும் வருது இதை நம்
ஸோ உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நோ நோக்கம் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அதுல டெஸ்ட் இருக்குது இந்த வீடியோஸ் பாக்கி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் நிறைய எல்லாம் இருக்கு அது கண்டிப்பா டவுன்லோட் பண்ணி அதையே பயன்படுத்திக்கோங்க நன்றி வணக்கம்